Hanımlar ve beyler işte karşınızda. LOL'ün ve Riot'ın şövalyesi. Dora Stratarosa. Maşallah maşallah maşallah. Merhaba hoş selam. Geldin. Hoş geldin hoş geldin. Hoş, hoş geldin. buldum ne haber? İyidir sen mükemmel enerjin ya. Adam ne kadar profesyonel görüyor musunuz ya böyle. Bu adamla ilk tanıştığımda sevgili arkadaşlar böyle bir ne haber o pat pat girdi hemen o dedim ne oluyor ya Allah Allah niye böyle bir adam bu sen çok alışkınsın değil mi çok uzun süredir yapıyorsun bu işi tamamen o yüzden abi ben hani introvert dediğimiz hardcore içe dönüktüm kimseyle konuşamayan bir insanlar ünlü olunca mecburen insanlarla konuşmaktan artık böyle insanları aktive eden moda geçtim maşallah. Valla süper ya. Dora'yı bugün konuk aldık. Biliyordunuz zaten Dora'nın bir gün radyo kafasına geleceğini tanıştığımız ilk günden. Ben böyle tanıştığım her yayıncıyı kaparım derim gel abi seni sorgulayacağım. <gülüyor> bugün sana yani daha önce görmedin. Sen, sen 34. konuğumuzsun. Ee, hayatından işinden sorular soracağız. Sana özel sorular hazırladık. Çete özel sorular hazırladık. Ekrana gelecek seninle ilgili. Bir de özel videomuz var sana hazırlandığımız. Ona da şey yapacağız. Nasılsın bu aralar? Ülke zaten belli ama ben seni soruyorum. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz abi. Zaten kaotik olan zihnimiz ülkecek. Maksimum kaosa sürüklendi yani son olaylarla gerçekten. İnsan ne düşüneceğini, ne isteyeceğini, ne yapacağını bilemiyor. 34. konuk olmak güzel bir İstanbullu, İstanbul sever. Evet, ama son dönem İstanbul konusunda oldukça tedirgin olan insanlardan tedirgin. olarak. E, i̇motların çok güzelmiş şu dans edene bayıldım özellikle. Evet, çok teşekkür, çok teşekkür. Çok var. 60 imot var. Hem hangi birini Gerçekten beğendin ki? Arkadaşlar o kadar siz çok de e, yok abone puanı ile ilgili. Benim yüksek abone puanı. Para verdikçe kazanıyorsun gibi bir şey. Çok iyi. Ha bak şu dans eden şu olarak, an attıkları aynen, güzel. Aynen aynen o, o çok tatlı. <gülüyor> o çok tatlı. Siz de abone olarak kullanırsınız. Bir de şöyle göt sallayan bir köpek balığımız var. Onu gördüm anlam göre... veremedim kontekste. E, köpek bir ara zaten anlamamıştım. Bir ara e, Twitch'te böyle popo sallayan bir imot inli oldu. Herkes kendi e, hmm. logosunu ya da kendi işte ne denir ona? E, kendi hayvanı diyeceğim geliyor. Kendi şeysinin işte. E, kendi malzemesinin değil. Ne denir ona? Şey, maskot, <gülüyor> heh, maskot, maskot. Kendi maskotunun göç sallayanını yaptı. Bizim de maskotumuz köpek balığı. E, Javs nedenini sorma ondan işte. O götü ha, tamam. Ta, tam nedenini soracaktım ama okey. Ta, tamam. Nedeni çok tatsız abi. Nedeni peki, yine <gülüyor> beni tanıyorsan biraz bel alt. Anladım evet. pekala. Onda. Onda. <gülüyor> Ve arkadaşlar Dora'ya sorularınızı ben şimdi chatime söyleyeyim. Discord'daki radyo kafası odasından soruyoruz. Ay Discord'una mı adam çekiyor? Hayır isterseniz sorup çıkabilirsiniz. Abone olmak şart değil kanala. Girersiniz sorunuzu sorar çıkarsınız. Sebebi şu şimdi chat zamanla kalabalıklaşacak. E, kalabalıklaştıkça da abi Dora abininki kaç santim öğrenebilir miyiz der gelecek ve ben bunları sırayla aklımda tutamam çünkü çok santim bunu da söyleyelim başta evet Doracığım şimdi e, sana video hazırladık biraz bekletiyorum chat kalaba Twitch'te şöyle bir şey vardır YouTube'da nasıl bilmiyorum gerçi YouTube'da da yayın yaptığımda öyleydi zamanla açılır yayın Ay işte bir 5 so dakika sonra geleyim 10 dakika sonra geleyim bir 20 dakika sonra geleyimcilikler var ben sana şey soracağım YouTube'da yayıncılık nasıl gidiyor ben Başaramadım çünkü. Ee, abi düzenli yayın yaptığın için sen senin için zor. Yani evet, senin ana kontentin yayın olduğu için çok sık yapman lazım. Çok sık yaptığında da YouTube algoritması pek mutlu olmuyor. Öyle bir yapısı var. Ben zaten haftada bir yapıyor olduğum için benim kafi diyeyim. Yani standart hmm. ne azalır ne artar. Fix yayına gelen bir izleyici var. Onları izliyor. Ee, sağ olsunlar abone abone oluyorlar. Ee, reklam falan izliyorlar. Küçük bir gelir bonusu da oluyor çünkü YouTube'da e, hmm. o fiyatlandırmalarda normal videolara göre daha iyi. Çünkü normal Çok. bir video attığında adam 10 dakika izliyor, yayın yaptığında 2 saat izliyor. E haliyle 20 kişi izlemiş gibi bir etki oluyor. Matematiğim failladı ama 12 sen anladın beni ne demek istediğimi. E, i̇yi yani YouTube yayınları aslında. Ya Az yayın algoritmanı boz, bozmuyor mu Dora algoritmanı canlı yayın? Ha. Herkes ayrı kanal açın canlı yayın için falan derken sen aynı kanaldan götürüyorsun. Abi haftada birim ben bozduğunu düşünmüyorum ya. Hmm. Çünkü az yani e, ve dediğim gibi watch time dediğimiz olay yüksek oluyor. İzlenme süresi toplam yüksek oluyor. Hmm. O yüzden e, zarar da vermiyor yani. Ama işte şöyle bir mantık var YouTube'da bilmem biliyor musun? Senin abonelerine bildirim yolladı ya. Hmm. Birileri tıklamadığı zaman okey ben bunu not aldım diyor. Bir daha bildirim yolluyor. Adam bir daha gelememiş olsun yayına. O an hmm. müsait değildi. Bir daha yolluyor bir daha gelemedi. Bir daha bildirim asla yok. O yüzden sen arda arda 3 tane yayın yaparsan ve adamın 3 tane müsait olmayan vaktine gelirse geçmiş olsun bir daha ulaşamazsın. Ama ben haftada bir yaptığım için 
adam o aradaki videoların bildirimine tıklıyor. Canlı yayın bildirimine tıklamasa da sorun olmuyor gibi bir mantık var sanırım. Aa yani biz ondan battık yani insanların abi kendi katıl üyelerimin yarısına bile bildirim gitmiyordu. Çok kötü ya. Canlı yayın açtığında. Çok acımasız o konularda maalesef. Çok çok yani çok maalesef. Bir de yani şöyle bir sistemi de var diye düşünüyorum öyle söylediler bize. Mesela atıyorum e, chatten örnek vereyim işte Cansu normalde 10 dakikalık videolar izliyor öyle bir algoritması var. Fakat ben o videoyu yayına açtığımda yayın sonunda 4 saatlik bir video olarak 6 saatlik bir video olarak alıyor ve benim kanalım aslında uzun video kanalı gibi olmuş oluyor bir yerden sonra. Doğru. Ve çakışıyor. Ve Aynen çakışıyor. öyle. Ya bir de biz teliften de çok yani sen hadi hmm. e, daha böyle oyun yay- yayını yapıyorsun. Ben şimdi bir şey eleştirdiğim, bir şey izlediğim yayın yapıyorum. Mahvediyorlar beni. Dora çok garip bir sistemi var yani. hani Komik edit izlerken suspend diyorsun. Video olarak koyabileceğin şeyi canlı yayında izleyemiyorsun. Garip bir algoritması var. Aa öyle mi? Yani bak evet, şöyle bak, bir örnek vereyim. Düşmüştüm o telifini. Bak şöyle bir örnek vereyim. Yani telife zaten okey. Ama atıyorum mesela kısmetse olur kanalı var. Kısmetse olurun komik editlerini yapan bir kanal var. Bu video olarak bunu koyabilmiş. Fakat ben bunu komik editi yayında izlediğim zaman kısmetse olur bana suspend atıyor. E, video olarak orada başka kanalda duruyor halbuki o. Çok garip bir sistemi var. Enteresanmış. Normalde bir şeyleri yorumlamak serbest YouTube'un sisteminde evet. yani. Burada olan videoya... Videoda evet. Yorum atabilirsin diyor yani. Sen kendine koyup bu video hakkında görüşleri paylaşabilirsin diyor ama canlı yayında demek ki biraz daha saçma bir sistem var. Bilemedim. Video, videoda öyle ama şeyde öyle değil. Şimdi arkadaşlar çete sorularla başlayacağız. Sonra videosunu izleteceğiz Doran. Dünyanın en gergin kim milyoner olmak ister müziği gelecek. Sen de yayın ekranından görebilirsin soruyu. E, çete sorularımızdan ilki geliyor efendim. Bir saniye bir saniye. Evet e, şunu kapatalım. Şunu açalım ve çete sorular başlıyor. Bana da konsepti söyleseydin keşke neyse. Chat senin hakkında c- sorabilecek. Ha tamam. <gülüyor> Dora'nın LOL'deki main'i aşağıdakilerden hangisidir? A. Recep Tayyip Erdoğan. B. Haluk Levent. C. Şako mu? D. Morgana. Buyursunlar chat. Spam. Net A. Doğru bildiniz. D diyenler bence yanılıyor. A olsaydı iyi olurdu. Ama evet... Morgana e, d, e, sanırım çok oynuyor onu. Doğru mu Doran? <gülüyor> evet Morgana'yı çok severim. Kaç senedir oynuyorsun? E, oyunu oynama sürem 13 sene oldu artık. Vay maşallah. Bir oyundan sence bu kadar süre sıkılmamak o oyuna mı başarılı yapıyor seni mi takıntılı yapıyor? <gülüyor> ben aslında abi çok ilginç şekilde normal her şeyden çok sıkılırım. Yani böyle 3 aylık hobi periyotlarım vardır. Bir şeye tutulurum 3 ay... Ağır üzerine giderim bunun. Sonra salarım. Sıkılırım. Çok böyle maymun iştahlı bir insanımdır. Ama League of Legends kendini güncel tutmayı çok beceren bir oyun. Bir bu artı. E bir de meslek olması artı sonuçta. E, onun dopamini benim için oyunla sınırlı değil. İnsanlarla iletişimiyle, video yapmasıyla, içerik üretmesiyle, toplulukla şeyiyle falan, hikayesiyle. Hani Raid bu e-spor çıkarıyor, müzik çıkarıyor, dizi çıkarıyor, sinematik çıkarıyor, haritayı değiştiriyor, yeni şampiyon getiriyor falan derken. iki haftada bir yamamız oluyor bizim. Senede de iki tane orta ölçekli güncellememiz oluyor. E bir şekilde oyunu şey tutuyor yani canlı tutuyor. Riot'ın başarısı derim yani. Ya şunu da söyleyeceğim şimdi başında sen de söyledin. Eğer işini ya- bu işi yapmasaydın LoL'u bu kadar seve oynar mıydın? Ya da sevmeyi severdin tabii de bu kadar oynar mıydın? Yani şöyle gözlemledim. Ben sonuçta bu benim işim olmadan önce başladım LoL'e. Ee, hmm. Benim zamanında beraber oynadığım LoL oynadım. neredeyse herkes bıraktı. Hmm. Benim çevremden. Ama hani iş güç sahibi olduğun zaman bu oyuna vakit ayırmak biraz güç. İki haftada bir gelen güncellemeleri takip edemiyorsun çünkü. Hmm. Ee, o yüzden yani tabii bu kadar sek- hayatımda olurdu bence ama bu kadar hayatımda olmazdı diye düşünüyorum. Bu oyun sonsuza kadar gidecek mi? Yani LoL 2 gibi bir şey görecek <gülüyor> <gülüyor> Abi seneler bana 10 senedir soruyorlar. LoL ne zaman biter? LoL ne zaman biter? O hayırlısı artık bilmiyorum. Bitecek Allah gibi Allah durmuyor. Ya. Çok enteresan değil mi? 13 sene yani. Çok abi yani bir o bir counter herhalde bu kadar uzun süre dayanabildi. Yani evet aslında Counter daha var bitti. <gülüyor> Counter'ın bit- bak Counter bitmeye hak ediyor. LoL hak etmiyor. LoL kendini sürekli güncelliyor. Bunda sıkıntı yok. Ama Counter hakikaten yenileri yani yeni bir süre oyun çıktı. Çok daha iyi ve Counter'ı neden oynuyorlar hala bilmiyorum. Sence LoL'ün bu kadar oynanmasının sebebi 
gerçekten Türkiye'de çok sevilip çok beğeniliyor olması mı? Yoksa bilgisayar alamıyor olmamız mı? Bu e, oyunun sistem gereksinimlerinin düşük olması kesinlikle önemli bir faktördür. Bunu itiraf etmek lazım. E, Türkiye'de çok operasyon yapılmış olması da önemli. Abi kaç tane oyunun Türkiye ofisi var? 10 evet, senedir neredeyse Türkiye'de Riot Games Türkiye diye bir gerçek var adam etkinlik düzenliyor sahne yapıyor gidiyor futbol stadyumunda maçını oynatıyor reklamını yapıyor Türkçe içerik sunuyor falan e, bunun da çok ciddi bir etkisi var bizim rekabetçi bir millet olmamızın da etkisi var ve dediğin gibi sistem gereksiniminin az olması da etkili yani doğru doğru yani Counter için de onu söyleyebiliriz aslında yani evet. e, bir de internet kafe kültürümüz var bu yüzden Orada da hani arkadaşlarım bunu oynuyor, ben de bunu oynayayım cılık var. Yani benim aslında bu oyunlara girmememin, e, sevmiyor olmamın sebebi bu oyunlarla benim artık 25, 23, 24 yaşında tanışmış olmam. Ve hani hiçbir arkadaşımın bu oyuna o zaman oynamıyor olması. Ben şimdi evde bilgisayarla PlayStation'la büyüdüm. Bu oyunlar bana garip geliyor ama internet kafeyle büyüseydim bu oyunu ben de sevecektim. Hak veriyorum yani ona bir şey diyemem. Valo'da ne kadar, ne kadar varsa oynuyor musun? Valo'da ben... E, Valo'yu pek beceremiyorum. Çok genç işi Aa. bence Valorant. E, ben hiç yapamıyorum. Bir de Demek çok dikkat isteyen bir oyun. Abi şöyle acayip odaklanman lazım oyuna. Şöyle düşün. LoL'de bir hata yaptığın zaman ya savaş uzun sürüyor tamam mı? Hatan toparlayabilirsin. Valo'da hata yaptığın zaman kafadan mermiyi yiyorsun ve ölüp böyle oturup izliyorsun sonra herkes ölene kadar. Böyle bekliyorsun. Evet. Bu hiç benlik bir olay değil. Benim dikkatim çok dağılır çünkü. Ya bir an çete baktığın an gidiyorsun. Doğru. Doğru. Çok zor ya millet. Ya ben anlamıyorum. Ben 2-3 iki, iki, kere işte bir ara işte bir içerik ürettik. Eren Aktan'la bilmem ne 101. Bana Valo öğretiyorlar. Bana LOL öğretiyorlar falan. Çünkü... Abi hakikaten yani e, bakmadan falan vuruyorlar ya. inanılmaz. Ben adamı görmüyorum. Ya, çok da evet. sinir bozuyor. Küfür edesim geliyor. Anlıyorum o çocuklar niye küfür edin. LOL'de yine dediğin gibi hani ölüyorsun tekrar arkadan geliyorsun yani. Bir sıkıntı yok oyun sonuna <gülüyor> <gülüyor> Ya da köşeye Aa, kaçabiliyorsun. Lan. Şeyi o kadar çok yaşadım ki insan onuru kırılıyor. Böyle gizlenip adamın arkasından hmm. geliyorum. Ateş etmeye başlıyorum. Adam dönüp beni vuruyor. Hani çok, çok. bu en onur kırıcı şey gerçekten yani. Bütün avantaj çok. bende yine de yenemiyorum adamı. Ben bir kere birini öldürebildim oldu. Bir keresinde de vurdum indi. Abi onun sikili varmış tekrar kalktı. Ee, vurdu bir de beni kalkıp. Allah kahretsin dedim ya. Bilmiyorum ki kimin ne sikili var kardeşim ya. Herkes sikili kendine. Şimdi videomuzu izleyeceğiz. Arkadaşlar sevgili modlarımızın hazırladığı bilgiler ve sevgili editörümüzün e, hazırladığı bir video var. Her konuğumuza yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Eski konuklarımıza yapamadık. Arkadaşlarım bana kızıyor bana videolu yapmadın diye onlara da yapacağız. <gülüyor> e, bu aslında son iki senenin adeti. İlk iki sene yapamamıştık. Şöyle ben o ekranıma geçeyim soruyu kapatayım. Evet e, biraz yine manuel yapacağız rejimiz yok. E, açık söyleyelim rejimizin kız arkadaşıyla buluşma e, şeyi varmış. O yüzden biz kendimiz sıfırdan geriye, yani üçten geriye sayacağım. Sıfırda basarız Doracığım. Olur mu? Tamamdır anlaştık. Dora'ya hazırladığımız video sonuna kadar izleyelim. Ondan sonra üstüne konuşuruz. 3, 2, 1. Gelmişine, geçmişine ayıp sayıp düşerim. Selam Dora. Merhabalar. 25 Eylül 1993 İstanbul doğumlusun. Yayıncımızla aynı burç olan terazisin. Kartal Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliğinden mezun oldun. Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü. 2014 yılında Stratera kanalını kurarak içerik üretmeye başladın. Çeşitli organizasyonlarda e-sporsun uculuğu yapmanla beraber Riot Games'in düzenlediği Şampiyonluk Ligi'nde analiz masasında moderatör olarak yer aldın. Ve inanır mısın bunca yıldır LOL'den hiç sıkılmadın. Bir de ayağında kılıcı var. Bir de diğer ayağında kılıcı var. YouTube kanalında sadece oyun ve oyun haberleri videoların yanında oyun dünyalarının hikayelerini seslendiriyor ve bunları fantastik bir kurgu haline getiriyorsun. LOL Geek diye bir şey var mı bilmiyorum ama iki yayıncımıza göre olmaması gerek. Sen bir LOL Geek'isin. Stratera Games adlı bir indie oyun şirketin var. Şirketi, sevimli ve eğlenceli mobil ve indie PC oyunları geliştiren bir oyun şirketi olarak anlatıyorsun. Cats in the Cups, Pirate Factions Viral Firar, World Magic, Block Defense, Right to Victory, Şirketin şu ana kadar mobile çıkardığı oyunlar. Steam'de 
Light Housekeeper, Hausala Into the Soul Palace, Miav Express, Viral Firaj oyunları yer alıyor. 2018'de vizyona giren iyi oyun filminde yer aldın. Ünlüsün ha? Markalar ve etkinliklerle birçok ülke gezme fırsatın oldu. Yaşıyorsun bu hayatı. Bu çizgi filmlerdeki şey gerçekten kafa karıştırıcıymış. Bir süre önce tüm YouTuber ve Twitch yayıncıların tutuşmasına sebep olan bir vergi cezası yedim. Allah kurtarsın Doracığım. Geçtiğimiz aylarda Eren Aktan ile yayıncı modu programında jürilik ve sunuculuk yaptım. Ve ilk başlarda yadırgasam da zamanla onun bel altı şakalarına alıştım. Hatta eşlik ettiğim bile oldu. Ne? Benim adım Eren Aktan. Bir kere yaptı bunu. <gülüyor> Eren Aktan seni... Uzaktan ve ilk tanıştığımda ketum ve soğuk biri gibi gelebilir. Ama tanıdıkça ne kadar naif, tatlı ve kafa bir adam olduğunu anlıyorsun. Kılıçdaroğlu yerine ona oy verirdim şeklinde anlatıyor. Uzun süredir oyun ve youtuberlık dünyalarını sevilen, saygı duyulan isimlerindensin. Sevdik seni be Dora Stratera Özsoy adam. Neden evet, bu kadar o... ciddisin? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet böyle bir videomuz vardı efendim. Beğendiniz mi? Abi çok güzel olmuş, teşekkür ederim. Onora oldum adıma böyle bir video yapılmasına. Çok tatlı olmuş, sağ olunuz. Biz, biz Özellikle sondaki yorumların. Evet. <gülüyor> ketum mutlu. dedin de ketum yazmış. <gülüyor> ketum diye bir şey yok lan. Allah Allah. Evet, e, bizi bir ara benim Reddit'im şipliyordu abi. Çok tatsızdı, sen arayı görmedin. Allah'tan editleri koymamış. Çift. <gülüyor> evet evet böyle işte e, var ya bir iki çift yürüyor bir kız yürüyor böyle bakıyor uu falan işte Zade ile ben yürüyoruz sen geçiyorsun uu diye ben sana bakıyorum <gülüyor> garip garip şeyler vardı. E, yayıncı modu bitti e, onun birincisini seçtik falan garip bir yarışmaydı bizim adımıza de- değişik oldu biz de yolda öğrendik sence e, hak edene kazandırdık mı Dora? Bence hak edene kazandırdık. Evet benim benim sonuç çok içime sindi. Birinci çok içime sindi onu söyleyebilirim. Hmm. O çocuk ne yapıyor acaba? İyidir iş. Yayınlar, yayınlar yapıyor. Ben yakından takip ediyorum. İşte ee, host atmaya çalışıyorum. Yayınlarına gitmeye çalışıyorum. Güzel güzel. Hepsi yayınlarını yapıyor bu arada. İşte finalistimiz pek da yapıyor. Diğerleri de yapıyor. Hepsini takip ediyorum. Güzel güzel işler yapıyorlar. Umarım bir yerlere gelirler. Ne diyeyim yani çok zor. Doğru sıfırdan şu an mesela sen yayıncılığı tavsiye eder miydin birine ya? Abi mümkün değil ya yani e, şu an kim nasıl görünürdük ya yani o kadar az bir başarı oranı vardır ki şu an tahminimce hmm, piyasa az. aşırı rekabetçi yani çok zor çok, çok çok zor çok az yani yani benim bile hani bazen işte üç katı izleniyorum bazen çeyreği izleniyorum bazen iki katı izleniyorum karşımda işte başka hangi yayıncının olduğuna bağlı o gün insanların ne yaptığına bağlı işte senin ne yaptığına bağlı falan filan böyle ya inanılmaz ya her şey çok çok Karışık yayıncılıkta. O yüzden yayıncılığa girecekseniz haberiniz olsun. Ama işte bu tarz yarışmalara katılırsanız 10-20 de olsa birilerini tanırsınız. Çevre olur en azından. Ben onu tavsiye ediyorum. Bilmiyorum. Hocam Aykut uçuyor. Evet evet Aykut'a kazandırdık. Ee, yalnız verilen bilgisayar ödülünü pek beğenmedim ben sonra da neyse markaya geçeyim. Öyle mi? Hani? <gülüyor> ee, özelliklerine baktım o kadar da değil. Bana Intel evet. vermediler. Doğru. Ben kendi paramla Intel aldım burada. Aldın mı i9 sonunda? Abi i7 alabildim ama 13700 fena değil. Kafi, Kafi mis. i9 kime lazım? Yani. Evet Gerek. abi i9 abart. Doğru sence sen nasıl birisin abi? Yani ben... sana sormak garip olur bunu da. Bence yani de. böyle mesela şunu soruyorum aslında. Herkese soruyorum bunu da. Yani sen dışarıdan kendini bir yayıncı olarak izleseydin. Mesela Dora yayıncı değil ama Stratera diye bir yayıncı var. Sever miydin? Neyi eleştirirdin? Beğenir miydin? Nesini, nesini iyi bulurdun? Abi Hadi zor bir soruymuş ama hani ya. genellikle şunu yaşadığım için onu söyleyebilirim. Senin yaptığın yorumun benzerini ben çok görüyorum izleyicilerde. Yani diyor ki ulan bu adam ne kadar kasıntı, niye böyle hmm. konuşuyor, işte çok şey böyle falan. Allah adam böyle bir adammış <gülüyor> oluyor sonradan yani. Benim, e, öyle başta gerçekten bir soğuk ve ters görünen ama... Tanıdım mı seversin tarzında bir insan olduğumu umuyorum. <gülüyor> Bunu sen isteyerek mi yapıyorsun? Yani hani e, tanımadığın insanlara bir duvar mı örüyorsun zarar vermesinler diye. Yoksa bu elinde olmadan yaptığın bir şey. Abi hayatta değer verdiğim zaten bolca insan var. Ve hani evet hep böyle bir eksiyle başlıyorum insanlara. O bir doğru. Yani hmm. cart diye samimi olmuyorum kimseyle. Ama işte bak hmm. senle iki yayın yaptık. Oha çok tatlı evet. çocukmuş diye direkt arkadaş olabildik. Hani bir... Ee, bir, o, o bir refleks herhalde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ya aslında doğrusunu yapıyorsun çünkü 
Bende de tam tersi oluyor Dora. Yani e, ben mesela direkt seviyorum insanları hemen iyi yanlarını görüyorum. Sonradan e, ulan bu bana bunu nasıl yapar işte bu nasıl biriymiş falan oluyorum. Halbuki öyle biriydi de ben anlamadım yani. Ben görmedim ki ben direkt hemen sevmek istedim. Hani herkesin iyi olduğunu kendim gibi olduğunu falan. Halbuki bende de vardır tabii. Ben dışarıdan kendimi görmeye gittim ama. Bence doğrusunu yapıyorsun abi. İyi sevindim Aykut, ben. Seninki Aykut kulağa Aykut daha kötü geliyor. <gülüyor> evet benimki çok kötü. Aykut'cum hoş geldin. <gülüyor> Bak jürilerin konuşuyor burada. Seni övdük az önce güzel güzel konuştuk. Ee, başarılar diliyorum yayın hayatında. Şimdi çete sorularımızla devam ediyoruz. Bam bam bam devam ediyoruz. Çete sorularımız ikinci soru. Bir dakika gergin müzik verecek. Gergin müzik. Reji. Reji. Bugün reji yok istediğim kadar bel altı yapacak. Geldi. Arkadaşlar. İkinci Stratara sorusudur. Gel o. Dora'nın. Evet bir küçük drop oluyor. Burası Twitch olur. Burası Twitch olur. Arada gider gelir. Dora'nın çok sevdiği müzik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Arabesk rap. B. K-pop. C. Macho coverları. D. 2000'ler Prime Tarkan. Buyursunlar chat. Net C bence de. Macho benim bir e, personam. Ah okey. O şu şey. Sexy back söyleyen değil mi? Yes. Yes. <gülüyor> Sen gerçi doğru maçayı canlı dinledi Dora. Aynen. Evet doğru, doğru cevap maçı. Hayır hayır doğruydu. K-pop'tı. Allah Allah. Allah Sabuk Allah. Sabuklu'yu da seyretme arabesk rap sayıyorsa. Ya be arabesk rap sayılmaz ya. Ya yani şimdikilere nazaran sayılmaz evet, herhalde. Evet. Abi K-pop di- sevdiğini duyunca ben biraz şaşırdım. <gülüyor> ne, nasıl başladı bu aş? Nasıl başladı? Melodi yüzünden başladı sanırım. İlk Melodi sayesinde bol dinlemeye başladım. Ben de öyle cosplayer, eski yayıncı bir arkadaş vardı. Oradan sardı abi K-pop bedava dopamin ve böyle şey aşırı endüstriyel bir müzik türü. Senin beynine girmek için tasarlanmış şarkılar yapıyorlar evet. gerçekten yani. Sevimli insanlar, aşırı prodüksiyonlu insanlar, aşırı prodüksiyonlu bir müzik tamamen senin beynine takılıp sürekli kafanda çalsın diye özellikle yapılmış bir ürün. Şimdi bazı insanlar bunun organik olmadığını iddia ediyorlar. Doğru ama neden organik olsun ki? Sentetik dopamin abi. Benim bedava keyfimi yükseltiyor. Türkiye koşullarıyla ben başka nasıl yol- başa çıkayım Big yani? Big Mac menü gibi diyorsun yani. Evet çok güzel. Hazırlamışlar veriyorlar. Besin değeri yüksek. Çekecek yalan söylüyor. Seksi kızlar var diyor. Var. Severiz. <gülüyor> ee, ama yani ana sebebim bu değil. O, o sadece bonuslardan bir tanesi. Doğru. Doğru. Ya Amerika'ya Twice, Twice için Amerika'ya gitti bilgisi var bu gerçek mi ya? Ee, doğru. Anda. Bu seneki turne duyuruldu. Ön kayıt yaptırdım onaylı fan olarak bu hafta. Umarım bana da bilet satın alma hakkı düşerse bu yazda gideceğim. Bilet satın alma hakkı falan var neler deniyor ya? Vay Allah Allah. Asyan Girl kalp olayı geldi. Ya <gülüyor> çok çok çok ent- peki, peki şey mi hep ee... Hanımefendi grupları mı? Yoksa hani beyefendiler yok mu? Benim en sevdiğim grup bir hanımefendi grubu. Sen dedim bir tane grup var benim. Hı hı. Dinlediklerimin çoğunluğu da hanımefendi grubu ama erkek gruplardan da sevdiklerim var. Sevdiğim hı. şarkılar var. Ayırmam yani. Yüzde Abi, 80'e 20. Kim ne yapsın erkek grubunu be? Allah Allah boşver. Bak zaten Değil onlar as- askere gitti. Ne hangisi gitmişti lan askere? <gülüyor> Bilmiyorum bir şeyler oluyor. Hapse gireni var, askere gideni var, karışık bir endüstri. Çok büyük olaylar olmuştu. Ya Allah Allah, vallahi sev- ben, benim de paso ligim var işte. <gülüyor> Fener, <gülüyor> maça gitmeye çalışıyorum Fener maçında. <gülüyor> Beni bir maçtan Dora çevirdi biliyor musunuz? <gülüyor> İyi ki gitmemiş misin peki? İyi ki gitmemişim. Abi, abi vallahi sana dua ettim. Arkadaşlar Oy. Fener Galatasaray maçı delireceğim. Uzun süredir derbiye gitmiyorum. Gitmek istiyorum, gitmek istiyorum. Biliyorsunuz kara borsaya düşmüş. Bilet başı 4500 lira. Tam çekime gireceğiz işte yayıncı modu. Dora'ya gittim dedim ki Dora sana bir şey söyleyeceğim. Ya beni bir gerizekalılıktan çevireceksin ya da bana güzel bir gaz vereceksin. Şu an alacağım. Abi dedi estağfurullah söyle. Dedim ki Dora bak olay bu. Ee, para da bu. Abi dedi sanmıyorum ya dedi. Yani hani gidin dedi bir yerde tatil yapın daha iyi falan dedi. Evet ya falan diye bir gaza geldim. 3-0 yenildik. İyi, de, iyi ki de gitmemişim. Helal olsun. Helal olsun. İyi bari yani çünkü... Dedim. 
bu hikayeyi daha pozitif anlattı ama ben bir yandan şöyle abi şimdi maç çok güzel geçer <gülüyor> bana söversin ben sorumluluk <gülüyor> alamam falan yapıyorum bir yandan yani kredi verdiğin için teşekkür ederim ama o ilk, ilk 20 saniyedeki futbol ne abi soy soru <gülüyor> çok iyiydi <gülüyor> şöyle bir baktı ya ben kimle program sunuyorum oldu çocuk Discord'a, Discord'a gelen seyirci sorularını soralım e, Discord'daki radyo kafası odasına sorabilirsiniz Stratera Games olarak gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz var mı proje sorusu var abi. Abi böyle küçük oyunlar yapmaya devam gibi görünüyor. Şimdi geleceğin ne getireceğini kimse bilemez. Çünkü biraz da bütçeye bakan bir iş, imkanlara bakan bir iş. Ee, i̇lk defa iddialı bir oyunla geliyoruz şimdi. Bu oyun tutarsa biraz geleceğimizi şekillendirecektir. Bakalım. Hmm. Ne zaman geliyor? Ee, daha tarih duyurmadım. Burada ilk kez ipucunu vermiş olayım. Hadi. Önümüzdeki hafta kesinleştireceğiz. Nisan gibi hmm. görünüyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. E, mobile değil değil mi? Steam'e çıkıyoruz. Hı. Tamam. Steam'e çıkacakmışız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Türk yatırımcı, Türk e, geliştirici cami yok ama ya. Cami yok maalesef. Evet, cami maalesef. koymuyorlar. Cami. Onlara ne diyorsun? Şimdi bunu Enis'te de konuştuk. Senden bir önceki konumuz Enis'ti. Orada da böyle e, bir söktü bir çıkardı onlara. Bu Türk oyunu diye abi çöp de olsa alalım olayı. Yok abi ben bu kafaya karşıyım. Bu kafa Bizim şu an savaştığımız kafa olarak görüyorum ben. Liyakatsiz kafa. Bizden olanı hiçbir gerçek sebep olmadan savunmak bu ülkenin çok büyük bir belası abi. Başımıza getiren neler getirdiğini 20 senedir gözlemliyoruz zaten. Evet. Türk oyunları savunmak da böyledir. Bu global bir pazar abi. Bizim iyi ürünü kollayıp destek olmamız, kötü ürünü de milli duygularımızı sömürmeye çalışan çöpler olarak yaftalayıp geçmemiz gerekli. Bu çok basit bir şey yani. Doğru. Doğru çok iyi. En son işte Erzurum'da mevzu koptu biraz. Abi ee, ya. Hakikaten yani neyse. Oğlum boşun. Hakikaten bir garip. Yani kötüydü can. Kötü oyna da kötü denmesi. Yani kötü demezsek bir şeye nasıl iyisi çıkacak bu ülkeden ben anlamıyorum gerçekten. Hı hı. Ya şey o destek olmayın köstek olun muhabbetine ben katılmıyorum yani. Tam tersi. Köstek olmayın dese. <gülüyor> Ekşi sözlüğü kapattılar Dora. Abi o ne ya evet. İşte gerekçe açıkladılar mı? Ee, yok yalan haber işte yalan e, yalanın yayılması gibi bir şey gibi bir şey herhalde bilmiyorum Tabii, ekşi sözlük de haberi yoktu neden kapandığının ee, sanırım bu yüzden hani e, dezenformasyona karşı bir kapanma oldu senin ekşideki yorumlarına da baktım bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü gidiyor evet. ama e, sen mesela çoğu yayıncı da şey dedi hani yani istedikleri kadar bize geçirsinler e, kapanmasın. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu yasakçılık Abi, konusunda hakikaten. Ya ben özgürlükçü bir insanım. Ee, Türkiye'de ben işte gençliğimden beri gittikçe daha az özgür bir ülke olmasını mutsuzlukla izliyorum. Ee, i̇fade özgürlüğü bunların en temel ve en basit olanlarından bir tanesi. Milletin lafa bu kadar kuduruyor olması beni çok üzüyor. Ee, yani ne diyebilirim ki? Çok saçma yapılmaması gereken bir şey yani. Düş- Twitter'da attım bu konuda ben. Düşünceden korkuyorlar abi. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar insanların düşünceleri karşısında. Böyle bir şey olabilir mi? Çok korkak ve acizler maalesef. Ee, maalesef. Böyle bir şey tarafından da yönetiliyor olmak utanıyorum açıkçası ben. Neyse çok daha sert konuşup senin de başını belaya sokmayayım. <gülüyor> ee, ekşi sözlük açılsın ya. Ben oradan yorum falan okuyorum. Bir, şey, yani bir ürün alacağım zaman ee, ürünün adını yazıp ekşi yazıyorum genelde. Çünkü e, mesela atıyorum hepsi burada trend yol yorumundan sonra oradaki yorumlar daha gerçekçi oluyor. Kullanmış insanlar oluyor. Yani, yani kargo hızlı geldi falan olmuyor yani. Direkt anlatıyor adam orada. Ben oraya bakıyordum. Bir de 3 sayfa iyi yorum var. Hayatımda ilk defa ekşi sözlük gibi bir yerde tek kötü yorum yok lan. Ya açın Peki. abi burayı valla. Açın çocuklara buraya baksın ya. Lütfen. Hayır bir de çok saçma değil mi Eren? Düşünsene ekşi sözlük dediğin şey tamamen şu. İnsanların aklından geçen şeyleri yazdıkları bir ortam. Evet. Bildiğin duvar yani orası. Duvarı kapatmak ne abi? Milletin düşünmesini engelleyemezsin ki. Milletin aklından geçen şeyi söylemesini engelleyerek bir yere varamazsın ki. O kadar acizce ki. Saçmalık ya, yani. Bir de şöyle bir şey var. Ekşi sözlük... Ee şeyle adli kurumlarla çok bağlantılı çalışıyor. Biri bir şey kaldırtmak istediğinde e, mahkeme şeyiyle hemen kaldırıyorlar da hani öyle bir e, anarşi durumu da yok aslında. Tam kötü böyle e, işte Atatürk'e hakaretlerden, dine hakaretlerden işte asparagas haberlere çıkıyor. Ama işte sen kaldır tonları o zaman. Sen şey yap yani bir şeyi yasaklayıp bir şeyin önüne geçemezsin ki. Bunu sen denetleyeceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. 
Ya ama işte internet sonları olacak. İnternetin önüne geçmeye çalıştıkları süreci onu da. Ya internetten tek anladıkları bazı insanların maalesef Twitter'da para verip trend yaptırmak. O trendlere de tıklayınca escort çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya oyun yapmak nereden geldi? Yani ben oyun dünyasına gireyim sonra da oyun yapmaya başlayayım. Bu yani hiç lan ne yapıyorum ben? Çok iş bu, uğraş bu. Kafayı yemedim mi bu konuyla ilgili? Çünkü şeyi biliyorum ben senin yani videolarından da görsellerinden de. Baya panolar falan böyle. Çok iş yani oğlum. Çok kafa yarıyorsunuz. Bir de para karşılığı da zor alınan bir şey. Nasıl bir his bu? Nasıl bir şey bu? Anlatsana biraz. E, abi ben çocukluğumdan beri yani daha ilkokuldayken bile kağıt kaleme çizip strateji oyunu yapan bir insandım. E, çok hmm. seviyorum bir deneyim tasarlamayı. Sen de D&D oynatan bir insansın. Biraz o hisleri diyebiliyorsundur diye düşünüyorum. Sen nasıl FRP'de... Bir evren kurup insanları bu evrende eğlendiriyorsan oyun bunun biraz daha sistematik ve prodüksiyona girmiş hali aslında. Ben daha çok oynayan evet. kısımdayım ama evet yani anlıyorum evet. seni. E, o yaratıcılık dürtüsünü de çok iyi kapatan bir şey çünkü işte bir oyunun müziklerini ben yaptım, bir oyunun görsellerini ben yaptım, bir oyunun tasarımını ben yaptım, bir oyunun hikayesini ben yazdım. E, çok böyle farklı alanlarda kendimi enable etmemi sağlıyor. Hmm. Evet zarar ediyoruz ama benim zarar etme lüksüm var neyse ki. Youtube'dan gelen parayı oyun şirketine görüp duruyorum. Umarım yakında kar edeceğim ama çok yorucu, çok sıkıntılı bir süreç olduğu doğru yani. Az çok. az şey yaşamadım gerçekten. Çok çok. çok. Ya. Yani şey mi seviyorsun? İnsanların senin yarattığın, yaptığın bir şeyle eğlenmesi ve senden bağımsız bir şey haline gelmesini mi seviyorsun aslında? Evet evet böyle de diyebiliriz. Bu noktalardan kesinlikle bir tanesi. Çünkü bir yerlerde biri senin şu an yaptığın oyunu oynuyor büyük ihtimal. Ve Hı. aslında seni tanımıyor bile. Aynen öyle. Enteresan bir şey bu. Evet enteresan bir şey bu aslında. Şey güzel abi piyasada bir oyun olsun istiyorsun. Yok mu kendin yapıyorsun. Ben işte kartlarla şehir Allah. yapma oyunu olsun güzel olurdu diyordum. Kursam. Yap yaptık şimdi bir ay çıkıyor yani. <gülüyor> Board game falan da yapıyorsun. E, onu yapmadık da yapmak istiyoruz uğraşıyoruz. Gördüm bir, bir oynatıyordum birilerine denetiyordum bir şeyler. Prototipini yaptık ama abi üretmek malum çok sıkıntılı iş. Cesaret ha. edebilirsem yapacağım. Allah Allah. Chatten soru almıyorum ama güzel bir soru var. Stratera ismi çok hoşuma gidiyor. Yıllar önce telaffuz edemiyorum diye sinir olup en son anlamıyla öğrenince mutlu olmuştum. Doraya ne zaman anlamı sorulsa gülümseyerek yanıtlıyor. Nedir abi anlamı soralım <gülüyor> Abi ben aslında bu ismi çok sevmiyorum. İki problemden dolayı. Bir, arkadaşın dediği gibi telaffuzu zor ve hiç akılda kalıcı değil. Ben de Stratera Aray- zannediyordum. Stratera. Mesela. İkincisi de Stratera diye bir ilaç var. Bu ilaçla Aa. olan yakınlık bazen Google aramalarında sorun çıkarıyor. Ama anlamı şu. E, Statera, Latince denge demek. Ben de hani strateji oyunları ve eğlencenin kombinasyonu hani dengeli bir şekilde birleşmesi anlamında stratara kelimesini uydurduydum. Oradan geliyor. Ben senden çok özür diliyorum. Çünkü ben, bak asla sen çok dolu bir adamsın bunu biliyorum ama herhalde bir lol karakteridir diye düşünüyordum. <gülüyor> Vallahi bak. Çünkü de öyle bir isim gibi gelmişti ama bayağı derin bir anlam var. Anlamı iyi de işte akılda kalıcılığı biraz problem maalesef. Evet, ama evet, anlamı evet. Ama güzel. İsmi, o ismi de kullanıyorsun sen bir anda. Yani sadece Hı. şey değil. Stratera demiyorlar sana. Doğru diyorlar daha çok. Aynen artık öyle. Evet. Ee, Fio demiş ki. Fio'yu okuduk. E, Hadi Mete yaparsın Mete'nin ilk arkadaşımız demiş ki. Eski yaşlarına gençliğine dönmek için. Ne yaptınız oğlum adam genç ya. E, hayatından 3 <gülüyor> şey vermesi gerekseydi bu 3 şey ne olurdu? Bu neymiş ya? Çok yani ama çok kuralsız değil mi? Ne bileyim mesela şu peçeteyi bu... Evet. Kahveyi ve şuradaki çekmeceyi verip yapabiliyorsam de, Yapabilir. Okay. Çekmeceyi verme çöpü ver ya <gülüyor> Mantıklı ama benim bu konuda bakış açım şu abi işte Geçmişe dönüp şunu yap işte bunu düzelt falan Olduğun kişiden memnunsan Ben bunlara gerek yok diyorum Evet dandik şeyler yaşıyoruz hepimiz ama Bizi biz yapan yaşadıklarımız yani bundan Doğru Kış yok sen olduğun kişiyi seviyorsan Yaşadıklarını da benimsemek zorundasın Doğru ya yani çok kötü anılarımız var tabi Bunlar olmasaydı diyeceğim şeyler ama yani onlar olmasaydı da şu an onlar olmasaydı seviyesine gelmeyecekti zihnimiz, aklımız aslında bir yandan da. O da doğru. Hasan demiş ki Dora eğer LoL ile hiç tanışmamış olsaydı, YouTuber olmasaydı hayatı nasıl şekillenirdi? Bir hayali var mıydı? Enteresan bir soru. Ee, ben normalde yazılım mühendisliği mezunuyum. Yine bir şekilde oyun piyasasına girmiş olurdum diye düşünüyorum. Ama artık yazılımcı olarak mı girerdim, tasarımcı olarak mı girerdim? İşin, işin bir ucunda yine oyunla olurdum büyük ihtimal. Büyük ihtimal. 
Doğru, doğru. Buralarda bu adam. Yapacak bir şey. Bunu çıkartıyor. <gülüyor> Metri Wizard demiş ki, e, LoL'deki şampiyon hikayeleri çok güzeldi. Serinin devamı gelir mi? Ben e, düzenli olarak yapıyorum o hikayeleri. O 7 senedir. Ben bu, bu, bu soruya biraz sinir oluyorum. Çünkü 7 senedir yapıyorum. Yapmayı hiç bırakmadım. Devamı gelir mi diye soruyorlar. Yani arkadaşlar birdenbire niye gelmesin değil mi? Yani, <gülüyor> Yanlış evet, anlaşılmasın. Evet. Nasıl tilt oluyor bu soruya? Doğru, doğru, doğru. Yok bana da şu nerede bu nerede sorularına ben de tutuyorum. <gülüyor> Osman demiş ki ileride Stratera Games olarak belli bir şirket altına girmeyi planlıyor. Ha yatırım aldık diyelim ki doğru. Abi ben buraya kadar bu şirketi yatırımsız getirmişken bu saatten sonra böyle çok büyük paralar olmadığı sürece zannetmiyorum yatırımcı yok ya olacağımızı. Vallahi mı? Yani ben geldim Ubisoft geldi dedi ki Dora 5 milyon çalışır babacığım. 5 milyon TL mi dolar mı? Dolar çalışır TL ne? Sen onun acıklı falan diyor böyle. 5 <gülüyor> milyon <gülüyor> dolara şirketi sattım bile. Satma diyor. <gülüyor> ha. Yok, sattım. Abi yenisini Sattı. kurarım. Bak 1 milyon Sattı. dolara <gülüyor> önce bir güzel bir ev, sonra diğer 1 milyon dolarla yeni oyun şirketi oldu Doğru. bitti. Ne var yani? Doğru. Hakikaten satarsın lan 5 milyon dolar. Öz, öz yani. stratara 2 yani. <gülüyor> Peki sana şey derse Ubisoft, tamam yine 5 milyon veriyorum. Satma şirketin dursun, benim istediğim bir oyun yap bana. Ama her şey stüdyo karar verecek biz. Bir kere o işi yaptık ve pek verimli geçmedi. Hmm. Güzel bir tecrübe olmadı. Çok işin doğasına ters abi ya. Ama hmm. yine para konuşur yani. Tabii. Hani şey diye Doğru. kabul edebilir. Abi bize kapital olsun. Bir sene dişimizi sıkalım. Bu parayla kendi istediğimiz çok güzel bir oyun yaparız. Yep. Da diyebiliriz yani. Yep. Ya bu bir yandan da iş de oraya. Tabii ki para kazanmak istiyorsan yani. Hani bunu şey yapmamıza gerek yok. Kore vlog ne zaman gelecek? Sorusu var. <gülüyor> Abi Kore uçak biletleri fiyatlarına hiç baktığımı bilmiyorum ama çok Bak, mantıksız var. fiyatlar var o yüzden asla gidemiyorum. Garip Abi yani. Çok, çok çok şey var rağbet var Türkiye'den. Dünyadan da var bu yüzden de olabilir bilmiyorum. Ne kadar? Ya, o, ben geçen sene baktığımda 35 bin lira falan sadece gidiş. <gülüyor> yani sevgilimle gidiş dönüş sadece uçak bileti 140 bin lira. <gülüyor> Hadi be abi. Değil mi? Yani, onlar ya. Amerika'ya en çok 10 bine falan gidiyorsun yani 10 bin liraya erken. Akıllarını kendim. yitirmişler. Eşim abi ne yani. yapıyorsun? Hadi kaldım bir hafta döndüm falan desen aynı para da aynı de derim ki okey yani Türk parası kötü. Ama hadi lan uçak bileti manyak mısın? Ne yakıyor bu? Evet. Garip çok yani. Kötü. Bu chatteki bir kardeşim sürekli İrelia nasıl kokuyor sorusu var. E, bu <gülüyor> mi, mi, mi, İrelia bir aranızda şey mi nedir bu? E, bu bir meme abi. LoL şampiyonlarının nasıl koktuklarına dair analizlerim ha. var. Bunu yakında bir video yapmayı da düşünüyorum. İrelia'nın koktuğuna dair de böyle detaylı bir e, metnim var benim. E, <gülüyor> oradan gelen bir yeğik. Allah Allah arkadaşlar <gülüyor> yani. İnsan diyor ki LOL ne daha ne yapabilir bu adam? Adam nasıl koktuklarına kadar yapmaya başlamış. Çok iyi. Wizard Guru'nun aa çok eski e, abonelerimizdendir. Demiş ki Stratera Games'te bir oyun için ortalama 3 ay gibi bir zaman ayrıldığını tahmin ediyorum. Bir demiş daha uzun süreli ve büyük bir proje yapmayı düşünüyorlar mı? İki Lighthouse Keeper'ın statlarından memnun mu? Asetlerin yüzde kaçını kendi... O zaman tek tek gidelim bu çok zor. E, uzun sorular. Daha uzun süreli ve büyük bir proje yapmayı düşünüyorlar mı? Aslında cevapladın gibi onu ama. Ee, abi 3 aydan başlayayım. Siz oyundan haberdar olduktan 3 ay sonra oyun çıkıyor diye biz onda 3 aydır uğraşıyoruz değil. <gülüyor> ben mesela Cardboard Town'ı 2 sene önce tasarladım. Ee, herhalde 7-8 aydır da development'ta. Havsal'a 1 yıla yakın süre development'ta kaldı. Ee, bunlar pek 3 ayda üretilebilecek oyunlar değiller. Ben Lighthouse Keeper öyle. Ama Lighthouse Keeper zaten bizim için biraz daha bir tecrübe projesiydi. Hani... Elimizdeki stajyerlere bir şey ürettirmek, e, ekip sinerjisini test etmek, e, 3D dünyaya adım atmak gibi bir denemeydi bizim için Lighthouse Keeper. Dolayısıyla benim bir beklentim yoktu. Oyun sanırım break even'a yakın yani masrafına eşit bir geliri hmm. oldu. Çok gurur duyduğumuz bir iş değil ama tatlı sevimli küçük bir oyun Lighthouse Keeper. Şey büyük proje olayı yani büyük projeden kastı AAA mı acaba? Abi büyük proje insanlar soruyorlar ama büyük ne demek yani? Mesela ne bileyim God of War'ın oyun süresi 10 saat ama hayvan gibi prodüksiyon her şeyi seslendirme animasyon bu da büyük bir oyun. Pixel art bir oyun olur. O kadar tekrar ediliyordur ki 250 saat oynanış süresi sunuyordur. Bu mu büyük oyun? Hani nedir büyük oyun o yüzden? Büyük oyundan kasıt her zaman bana işte gözümde canlanan işte o 
Triple A oyunlar işte hani böyle kare 3 boyutlu bilmem ne işte dediğin God of War örneği gibi bir şey geliyor benim aklıma. Yani Assassin's Creed gibi bir şey geliyor. Ama o da Abi, çok zor zaten. Zor zor. zor. Hem benim kanra değil hem de milyon milyon dolarlık oyunlardan bahsediyoruz. Nerede öyle para e yani? Seneler süren şeyler bunlar zaten. Evet. Hafsala büyük oyun bence demiş Osman mesela. Eyvallah. Eyvallah. E, i̇kinci soru Lighthouse Keeper'ın e, statlarından memnun mu? Asetlerin yüzde kaçını kendileri yaptı? Kaçı hazır? Beklentimiz yoktu. Asetlerin yüzde kaçının hazır olduğunu bilmiyorum. Hiç fikrim yok gerçekten. Oyun başına ortalama üretim maliyeti soran var. İsterse cevaplamasın yazmış ama. Abi oyun başına diyemeyiz çünkü yine prodüksiyon maliyeti çok değişiyor. İşte sallıyorum Lighthouse Keeper'da arkadaş hazır aset örneğini vermiş. Şimdi senin bedava veya çok ucuz bir aseti alıp kullanmanla her şeyi elle çizdirmen havsalada olduğu gibi tamamen farklı. Ama Cardboard Town üzerinden örnek verelim. Bir mühendis, bir görselci, bir sesçi, bir editör çalışıyor. Minimum kadroyla çalışıyoruz. Bunların bir yıllık maaşı olarak düşünebilirsin öyle bir oyunu. Oo. Yani gerçekten sa- satış karşılıyor mu bunu Dora'ya? Abi biz bugüne kadar kar etmedik ama evet. Cardboard Town'la edeceğiz. Hadi inşallah. Bütün matematik öyle gösteriyor yani hesaplar Hadi yerinde. Inşallah. Çıktığı zaman duyuralım arkadaşlar Cardboard Town e, geliyor. <gülüyor> Haberiniz olsun. <gülüyor> Ya evet, ha var mı Steam'de? Bir linkini bulup atabilir misiniz chat'e sevgili modlarım? Degümcüm. Atar mısın kuşum? Steam'den Cardboard Town'ı e, satarak Çok hata yapabilirim konusu açılmışken. Tabii ki yani. hepsini yapabiliriz şu an. Bir arkadaş var böyle Fethiye'de e, böyle İstanbul'u salmış böyle bir tane köyde e, eşiyle yaşayan bir çocuk. Hı. Oturuyor abi tek başına oyun yapmaya başlıyor böyle kendine bir challenge olarak. Ve yapıyor. 4 gün sonra bu oyun çıkacak. Biz de biraz elinden tuttuk destek olmaya çalıştık. Beraber çıkarıyoruz oyunu World Ascent diye. E, o da bayağı keyifli bir proje. İlgisini çeken insanlar olursa göz atıp bir liste atarlarsa arkadaşa da çok yardımcı olmuş Süper. olurlar. Bir daha söyle ismini. Engine desteklemiş Oyun. olurlar. World Ascent ama şöyle diyeyim World abi. Stratera.jo. Bizim bütün oyunlar orada. Dümdüz tamam. web Stratera.jo orada. E, Cardboard Town'un da linkleri geldi zaten. E, öbürünü de mi attınız? E, World Ascent de geldi chat'e link olarak. Steam linki olarak. Süpersin evet, Mekan. Ee, okey okey okey. Şimdi çete sorularla devam edeceğiz. Gergin müzik geliyor. Sen... Hadi bakalım. Evet. İkinci Stratara sorusu. Pardon üçüncü. Dora Stratara Özsoy. Özsoy. Söyleyelim. Youtube kanalının en çok izlenen videosu hangisidir? A. LOL. Yoldan geçenlerle 1 vs 1 atmak. B. Altılı masa ile aram kazanan aday olur. C. Günlük saç bakım rutinim. D. LOL'de nasıl kız düşürülür? Buyursunlar chat. D diyen çok var. D, D'nin cevabını merak eden çok var. Evet ama ama doğru cevap. Altılı masa ile aramdı. <gülüyor> hayır hayır. Doğru cevap bu değil. Ee, A. LOL yoldan geçenlerle 1 vs 1 atmak 2.3 milyon e, görüntülenme. Bilmem ne olmuş. Evet şey sonrasında geliyor. Vatanla, vatanda yaptın. 2.2 olan o. E, memnun musun YouTube videosunun izlenmelerinden? Videolardan. Ee, abi herkes daha çok izlenmek ister. Tabii. Herkes ister ki 100 bin değil 1 milyon izlensin videom. Evet. Ama... Yani ben 7 senedir bunu yapan bir insan olarak bayağı memnunum ya. Yani bu kadar fazla insana ulaşıp bu kadar fazla insanın sana gününde vakit ayırmasından memnun olmamak eşeklik olur ya. Benim gözümde. Seviyorum en çok yani. izlenen e, serinin LoL'le mi ilgili hangisi mesela? Bunu yaparsan bu izlenir abi biliyorum dediğin şey ne? LoL belgeselleri benim en çok izlenen hmm. videolarım. Fix yani. Zaten şey böyle ne zaman kanalın izlenmesi düşse öyle bir silahım olduğunu bilmek güzel. Evet, Belgesel. Aynen. <gülüyor> Her yani başka kanalın var mı Dora benim bilmediğim? E, maymun iştahlılık kanal. dönemimde şahsi kanal açtım, vlog çektim, kültür videosu çektim, stratara kültür diye kanal açtım, tarih anlattım. Bir sürü bir şey yaptım ama en de sonunda hep buradayım yani. Ha. Ya ben playlistlerine baktım. En iyi K-pop falan vardı arkadaşlar. Öyle öyle dolu kanal. Ee, o aslında 
Benim sadece izlediğim K-pop klipleri. Biliyorum biliyorum canım. Kanunda ama değil onlar ama. Public yaptım yani. Evet, evet. <gülüyor> İsteyen oraya, yararlansın oraya diye. Oraya eklemiş. <gülüyor> Ee, Ömer demiş ki vlog kanalında Stratara Games ile vloglar videolar gelir mi? Ee, yok yok ama falan. Stratara Games'in kanalı var orada İngilizce anlatıyoruz ne yaptığımızı oraya bakabilir arkadaş Stratara Games ha, kanalında okay. onlar ya. Yani. Okay. Ejanfe demiş ki bu soru biraz kişiden kişiye değişebilir ama sormak istedim bir kanalım var daha çok oyunlar hakkında video çekiyorum ama içerik bulmakta zorlanıyorum tavsiyesi var mı? Oyunlar hakkında video şimdi tam olarak oyun mu oynuyorsun, belgesel mi yapıyorsun? Garip ama işte bir oyun youtuberı olacağım ben diyen için neden başla, nasıl yap dersin? Ee, abi bence bu konuda hani insanların neye ihtiyacı olduğunu tespit edip yani sektörde açık olan şeyi bulup uygulamak gerekiyor. Ben bunun en güzel örneğin Enis Kirazoğlu olduğunu düşünüyorum. Adam oyunları... Çok geniş bir yaş kitlesine çok hızlı özetleyecek dinamik videolara ihtiyaç olduğunu gördü, yaptı, mis gibi üretiyor. Çok izleniyor ve verim alıyor. Ee, ben, ulan millet okumayı çok sevmiyor bizde ama herkes lol oynuyor. Bu karakterleri çok seviyorlar. E hikayesini anlatsam belki birileri dinler diyerek geldim. Bunun gibi milletin isteyip de istediğinin farkında olmadığı şeyleri tespit etmesi lazım. Hmm. Doğru. Mesela Valorant <gülüyor> hikayeleri yap sende. Atıyorum. Mesela Sen var bu arada yapan. Yapan var mı? Vardır. Onlar işe yarıyor. Ben ben bile izliyorum yani açıp e, bu oyuncunun işte bu karakterin hikayesi neymiş falan. Mesela Enis en çok yemek yerken ben ne zaman yemek yiyeceğim ne izleyelim desek yayında Enis isterler. Hani hakikaten insanların artık YouTube izleme şeyi bile oturup izleyeyim değil de arkada dönsün videolar olduğu için ona nazaran bir şeyler yaparsan artık bence şey tutmuyor yani çok ekstrem garip ya da çok hype'lı bir oyun olmadığı sürece ben oturdum 30 saat bir şey oynadım videosu ne kadar izleniyor emin değilim belli başlı insanlar dışında ee, katılıyorum yani şey olması lazım işte ne Hogwarts Legacy hmm. kimsenin sistemi yetmiyor 700 lira oyuna vermeye parası yok oyunun hikayesini merak ediyor zaten film evet. gibi bir hikayesi var oturup 30 saat onu izleyebilir ama oturup Abi 30 bana... saat böyle oyunu izleyen zor bence hikayesini beğendim deme bitirdik biz de bu kanalda 4 gün oldu Hogwarts Legacy'nin hikayesini beğendin mi Dora? Abi ben e, daha bitirmedim çok başlardayım ha, ve tamam, Harry Potter tamam. filmi izlemedim o yüzden tamam. çok bir şey bilmiyorum ama kimyasını beğendim yani ne tamam. bileyim o kaleyi görmek, etraftaki büyülü şeyler tamam. falan hoşuma gitti ama senin hayal kırıklığına üzüldüm Harry Potter seven bir insan olarak baya. Ben yani hem kitaplara çok hakimim hem filmlere e, hikaye kitaplarla eşdeğer gitmesi gerekmiyordu. Dünyayı çok iyi yapmışlar hakikaten yani ama içi boş bu bir dünya yani hani yaşamıyor gibi hissediyorsun oynadıkça anlayacaksın. İlk böyle bir 15-20 saat sonra anlıyorsun aslında bu dünya yaşamıyor NPC'ler yok. Sadece senin gördüğün yerde bir şeyler oluyormuş gibi gözüküyor ama orada da olmuyor. Yani bir 2023'te bir açık dünya oyununa yakışmayacak basit. Açık şey. dünya oyunu bile demiyorum ben bu oyuna. Evet, ona evet. katılıyorum. Yani ben abi attığım büyüyü NPC'ye atamıyorsam bu açık dünya oyunu değildir benim gözümde. Abi NPC'ye at. Şuradan ben çok anlıyorum mesela bu oyunda e, uğraşılmamış ya da oyuncunun zekasına çok şey yapılmış. Mesela Hogwarts'tayım. Okuldayım. Bir anda büyü atabiliyorum ve kimse tepki vermiyor doğru. Ya da içimden evet. geçiyorum. Ops işte ne yapıyorsun? Yani bu 15 sene 20 sene önce çıkan Assassin's Creed'de deli misin sen falan diye diyorlardı. Yani Türkçe olan şeyde hani karakterleri falan şeyde İstanbul'da geçen. Hiçbir şey demiyorlar. Hiç umurlarında değil. Hayvana bir şey atıyorsun ona bir şey atıyorsun. Ya örnek vereyim. Lanet öğreniyorsun yasaklı büyü. Hocanın önünde yapıyorum. Kimse bakmıyor abi yani Gerçekten o zaman mi? yani hani anladın mı bir anlamı Çok yok ki bunun. Ya. Evet evet. O yüzden e, yani ta GTA 3'te bunlar yapılıyorken burada olmaması çok tatsız maalesef. Neyse. Bayağı saçma gerçekten aynı. Ama iyi. Bir Sons of Forest çıktı onu oynamak istiyorum haftaya bir de. O da biraz ilk oyunun makyajlısı modlusu ve biraz daha uğraşılmış gibi gözüküyor aynı gibi ama olsun. 750 lira oyunlar Dora ne diyorsun? Abi çok pahalı gerçekten ya bilmiyorum. Yani, yani kızamıyorum da abi 30 dolar çünkü. Anladın mı ya yani adam kaça koyacak ki 60 dolardı normalde oyunlar hatırlıyorum ben. Yani 30 dolara oyun satıyor adam yine ucuz aslında. <gülüyor> Ama yani yine ucuza alıyoruz ha. Yani tabii Steam, tabii yine ucuz. 
Steam normal böyle teknoloji mağazaları gibi bir piyasa yapmaya başlasa yanlışız yani. 2000 liradan Tabii. oyun almak zorunda kalacağız o vergi olayı girince. Düzelir mi? Doların düzelmesi lazım düzelmesi için. Tabii. Bu Tabii. sorun kaynağı kendisi değil yani. Yapacak bir şey yok. Ya bir de zaten artık sadece oyunla ilgili de değil ki yani dediğin gibi az önce 750 liralık oyunu kaldıracak bilgisayar ben mesela yeni bilgisayar aldım. Ben yayıncı olarak bilgisayarım kaldırmıyor da oyunu. Yani hani böyle 3000-4000 serisi kartlar lazım artık böyle oyunları düzgün oynamak için. Onlar da işte ben en son aldım 4070 diye aldım. 20 bin lira. Okay. 20 evet. bin lira ekran kartı mı olur ya? Araba alırsın. Oğlum direksiyon alacağım dedim ya sana hani oynayacağım falan. Hı hı hı. 10 bin lira. Yani... 10 bin mi olmuş onlar? Abi yani araba vardı ha 3 sene 4 sene önce 10 bin lira. Yani <gülüyor> Gerçekten. Iki, iki, i̇kinci el Şahin falan vardı yani. Manyak mısınız artık delirdiniz mi diyorum. Bir yandan da bir şey de diyemiyorum çünkü biz ben, yapmıyoruz. Adamlar tam yapıyor. pandemi öncesinde almıştım direksiyon. 2500-3000 gibi bir şeydi galiba. İşte tam enflasyonu anlatan durum abi. Çok enteresan. Neyse. Burak demiş ki e, yoldan geçenlerle LOL 1V1 serisine yeni <gülüyor> video gelecek mi? Bu kadar tatlı bir adam olmak yormuyor mu? <gülüyor> Eyvallah yormuyor. Senede bir yapıyorum ya onu. Her sene bir tane gelir. Nasıl yapıyorsun ya? Bayağı yoldan birini tutup LOL mi oynatıyorsun? Ee, i̇lk başta öyleydi ama artık tanınıyor olduğum için zaten bir mesaj atmama bakıyor oraya insan gelmesi. Bir internet kafeye gidip gelin beni yenene para diye, RP diye öyle kapışıyorsun. Çok iyi oynuyor musun? Senin iddian çok hiç, iyi oynamadın ama. Hiç, hiç hiç hiç hiç iyi oynamıyorum. Sıfır. Allah Allah. Niye? Ee, oyna be oğlum. Abi biraz dikkat meselesi, biraz e, ilgi meselesi, biraz kendini verme meselesi. Şu, ben artık bin tane kazanmışım, bin tane kaybetmişim. Bir tane daha kazanmak benim için çok bir şey ifade etmiyor. Hmm. Oyunu o kadar ciddiye almıyorum yani eskisi kadar. Ya sen Alamam şey adam mısın? Ya. Çoğunlukla ben hikayeli oyunlarda öyleyim. Hani kompetitiflerde değilim de. Oyunu yenmek için değil de oyundan keyif almak için oynamak var ya. O adam mısın? O yüzden mi? Biraz öyle, biraz yeteneksizlik, biraz dikkatsizlik. Şöyle düşün, bu abi oyunda bir sürü parça bir anda dönüyor değil mi? Hareket, işte minimap'e bakman lazım, rakibin canını, büyüsünün süresini hmm. takip etmen lazım. Ben abi bunu yapmak yerine oyunu oynarken insanları eğlendirmeye odaklanmayı, muhabbet etmeyi tercih ediyorum. Hmm. E bu da otomatikman performansa yansıyor yani. Yayın dışında peki? Yayın dışında daha iyi oynuyorum otomatikman. Hmm. Doğru, ben de. Sevgili chat, puzzle'ları çözemiyor olabilirim yayında. Ama yayın dışında gerçek... Oğlum hakikaten chat'e bakıyorsun, kafan başka bir yerde bir yandan OBS'i kontrol ediyorsun, bir yandan aman oyun kasmasın falan derken... Hakikaten... <gülüyor> Öyle yani. Neyse. Neyse. Ee, ben kompetitifde çok pisim ama ya. Yani rekabetçi bir oyun olduğu zaman çok tadım kaçıyor. Metehan demiş ki, yeni, yeni LoL ekosistemi değişti. Ve artık resmi olarak MSI ve World slotumuz kalmadı. Hı. Profesyonel arenadaki başarısızlık ve düşüşümüzün nedeni sence nedir? Riot'un ekosistem geliştirmek için fikir üreten kalifiye insanlarla yollarını ayırması, LoL TR'yi artık ya bunlar da burada eğlensin şeklinde düşündüğünün kanıtı mıdır? Oo, wow. Ne? Sert bir cümleymiş. Sana abi kontekste hakim misin? Önce sana bilgilendirme yapayım. Abi sen beni bilgilendirme. Sen chat'i Öyle. bilgilendir. Ben tamam, çok chat'i bilgilendir. Şimdi LoL'u bilmeyen arkadaşlar. Biz bugüne kadar hep şu kendi ligimiz var. TCL, Turkish Championship League, Şampiyonluk Ligi. Bu ligin birincisi gidiyor uçakla, dünya şampiyonası nerede yaşanacaksa oraya gidiyor. Diğer dünyanın ülkenin birincileriyle, ikincileriyle kapışıyor dünya kupası için. Biz okay. son gittiğimiz her seferinde çok ağır dayak yedik. Yani bir maç bile alamamaklar olsun. Ee, Allah çok Allah. ağır yenilgiler olsun. Oldukça geri kalmışlıklar olsun. Raid da dedi ki, aga siz... Gelmeyin en iyisi. Gere- gerek yok gibi. Sizin Aa. birinciniz gitsin. Avrupa'nın ikincileriyle kapışsın. Orada en azından bir rekabet olur. Tamam e ben bunu futbolla hemen yapmıyorum. eşleştiriyorum. Biz de şampiyonlar ligine gidemiyor Heh. olduk şu an. Birebir aynı kafa abi. Avrupa ligine gidiyoruz. Avrupa liginde kupa evet. alma şansımız olacak bu sene. Ben bunu mantıklı buluyorum. Çünkü dünya şampiyonasında her seferinde gidip sıfır çektiğinde e, anlamı yok. Bizim için de anlamı yok, izleyiciler için de anlamı da yok, rekabet için de anlamı yok. Keyifsiz bir format. Ama Avrupa'da işte ne yapacağız? Fransa 2. Lig birincisi, İtalya 2. Lig birincisi, Arap Ligi birincisi falan gibi çevremizdeki Orta Doğu ve Avrupa takımlarıyla kapışıp oranın 
kupasını almaya oranın birincisi olmaya çalışacağız. Orada gerçek bir rekabet olacak. Bence bu daha iyi. Neden bu kadar kötü hale geldik peki? Biz iyi değil miydik önceden? Lola Espor'da ben bildiğim bir ara bir Abi... prime dönem yaşandı. Takımlar girdi, Fenerbahçe onlar bunlar böyle inanılmaz. Let's go. Ne oldu? Bir, evet 4-5 sene önce daha iyi başarılarımız vardı. Daha dişli takımları yenebildiğimiz ya da yenmeye yaklaştığımız ya da gruptan puanlar kopardığımız dönemler vardı. Ee, sebebini bilmiyorum yani çok fazla faktör vardır abi. Bir ülkenin bir sporda başarısız olmasının faktörlerini çok sayarsın. Kültürün oturmamış olması olabilir, ekonomik yetersizlikler olabilir, disiplinsizlik olabilir, organizasyon eksiği olabilir. Bunların bütünüdür büyük ihtimal yani. Takımlar eskisi evet. kadar yatırım yapamıyorlar sonuçta. Nasıl yapsınlar? Dolara o e ya o da var. Doğru. Mesela ee... şöyle bir gerçek var abi şu an. Çok pardon kestim. Yok, yok. Bizim iyi oyuncularımızın çok büyük kısmı 1-2 sene Türkiye'de başarı yakaladıktan sonra Amerika'ya ve Avrupa'ya gidiyorlar. Hmm. Çok normal değil mi? Evet. Adam çat vizesini alıyor. Yurt dışı yaşama imkanını alıyor. Euro ile maaşını alıyor. Niye dursun ki? Bizim Oradaki iyi oyuncuları değer... da biz getiremiyoruz. Tabii. Ürettiğimiz oyuncu direkt kaçıyor yani. Kaçmalı yani. Ben olsa ben de giderim. Birebir aslında e, spor normal bizim sporumuzla aynı evet. e, e, kaderi paylaşıyor. Aynı şekilde bizde de kaliteli Türk gidiyor, kalitesiz yabancı geliyor ve bu hale geliyoruz. Ah, yani şaşırmadım. Açık söyleyeyim şaşırmadım. Keşke ama e, yani benim bildiğim bize sporda çok iyi abi dünyada falan seviyesinde hatırlıyordum Türkiye'yi. Öyle değilmiş. PUBG Mobile'da değil abi. Ha diğer ha. Onu da tekelci dayılar sayesinde. <gülüyor> Niye öyle? Başka oyunlarda nasıl hakikaten? Bir tek PUBG Mobile mi öyle? PUBG Mobile dışında çok başarılı olduğumuz oyun var mı? Counter'ı da belki iyiyizdir. Hani FPS ülkesiyiz. Ben takip etmediğim için bilmiyorum. Valorant'ta Foot Esports diye bir takımımız var. Kıymetli. Onlar güzel başarılar yakalıyorlar. Düzenli olarak. Bir bir bir şeyler yapmışlığı var falan. Yani az buçuk başarılarımız var ama böyle burayı biz domine ediyoruz dediğimiz galiba bir tek PUBG Mobile var. Sanırım. Anladım. Vay Kaan Kural da çok üzülüyordur şimdi arkadaşlar. Neyse. <gülüyor> İran Ağa demiş ki. Neden LOL kostüm incelemelerinde renk paketleri arasında en sağdakileri beğeniyor? Aa. Abi ben de bilmiyorum. Hep öyle denk geliyor. Onu, onu ben de fark ettim. Öyle bir pattern var. Hep en sağdakileri beğeniyorum. Sebebini ben de bilmiyorum. Beyinle ilgili bir şey olabilir arkadaşlar. <gülüyor> Farkından bu durumun demiş. Çünkü %99'un en sağdaki renkleri beğendiğini söylüyor. Çok ilginç durum. Evet. Farkındaymış arkadaşlar. Evet. Farkındaymış. Farkındayım. Sıfırdan başlamak zor... Ne kadar çok soru gelmiş ya. Sıfırdan başlamak zorunda olduğun bir durum hayal etsen. İlk projeyi prototipleyerek mi başlardın? Yoksa bir destek veya finansman tamamlamaya mı uğraşırdın? Ee, abi bu kişinin e, durumuyla alakalı. Şimdi benim bir gelir kaynağım var. Dolayısıyla ben finansal bir şey aramak zorunda değilim. Ben hayatımda risk alabilecek bir konumdayım. Ama birikimim veya pasif bir gelirim yoksa elbette finansman aramaya odaklanırım. Ki hatta onun daha kolay olduğunu düşünüyorum. Abi düşünsene çok fazla parası olan zengin var. Ee, adam ben bu oyun şirketine yatırım yapayım 1 milyon dolar. Değerlenirse akarım diyor. Sen çekiyorsun 1 milyon doları. Bağlıyorsun kendine 20 bin lira maaş. Alıyorsun istediğin adamları çatır çatır yapıyorsun. Bu kolay olan zaten bence. Hala devlet desteği var mı Dora? Ee... <gülüyor> abi güya var be, be, be, be, benim de vardı bak bana sen genç girişimcisin dediler vergiden ee, muafsın dediler 5 sene sonra geldiler vazgeçtik değilmişsin dolayısıyla senden istemediğimiz vergiyi cezası ve faiziyle ödersen müteşekkir oluruz dediler Şimdi bakarsan Tabii, var genç girişimci bu bir devlet desteği yani değil mi ben çok Tabii. güzel destek oldular yani müthişti çok güzel oldu anladım bazı dosyalar kaybolmuş dedi. Çünkü Alp şeyden sormuş bunu. Ben de mobil oyun stüdyomu dağıtmak durumunda kaldım. Şu anda PC mobil arasında yeniden şekillendirmek amacıyla gidip geliyorum demiş. E, hazır Dora bu konuyu açmışken bu konuyla bağlantılı bir soru gelsin chat'e. Sevgili chat size Dora ile ilgili son soru geliyor. Çok zor bir soru. Hazırsanız geldi. Soru 4. Dora'nın başı hangi resim resmi resim yazmışım resmi kurumla resmi <gülüyor> kurum görevlileriyle derde girmiştir. A. Vergi memurları. B. Jedi şövalyeleri. C. Sadrazam sol taşakları. D. Kodum'un badem bayıklıları. Buyursunlar arkadaşlar. Allah aşkına C. 
işte. Biraz ne? E, kesişen bir e, kesişen şık var mı? Üç şık aynı cevaba çık. <gülüyor> Evet, evet. Aman abi. Ee, aman abi diyelim. <gülüyor> Aa, vergi. <gülüyor> wow, wow, wow. Hepsi aynı. Abi taksitler devam ediyor mudur oraya? Ee, yok, bitti. Tam bitti tam mi? 18 Şubat'ta son şeyi ödedim. İkinci cezayı bitti. Biz yani nasıl tutuşturdun bizi biliyor musun Dora? Biz bir ara yani vergi mergi o kadar o zamanlar nasıl yapılacağını bilmediğimiz şeyler yayıncılar hakkında falan. Dora bir yandı. Birimizin yanması gerekiyordu bu Dora'ydı. <gülüyor> Sonra biz o şirketler bilmem neler herkes vergi eski geçmişe dönükler ödenmeye başladı. Abi ne olur falan filan. <gülüyor> i̇şte af çıktı onlar falan. Pii yani çok korktuk ya. Abi çok o dönemden korktuk. sonra beni hiç aramayan kadar yayıncı aradı yani. Değil mi? <gülüyor> Doğru bana da geldiler abi sen nasıl çözdün? Abi bana da geldiler nasıl yaparız falan. Twitch'ten şey çok arayan çok oldu arttı. insana gelmemişler. Evet evet, evet. Ee, bana gelmediler belki de kontrol ettiler geçtiler bilmiyorum. Hani bu temiz dediler bilmiyorum Biz. inşallah. <gülüyor> i̇nşallah hep benim hayalim o yani. Bana henüz gelmemeleri belki gelip gittikleri içindir. Şeyden senden sonra şey çık videosu artı işte. Nasıl vergi ödenir? Ha. Nasıl vergi şey? Nasıl? O nasıl millet ekmeğini yedi onun biliyor musun? Mantıklı. Nasıl vergi şey? Vergini açtım. Hadi öyle oldu. Aman arkadaşlar valla e, dikkatli olun. Youtubersanız, Twitch yayıncısıysanız, e, belli bir gelirin üstündeyseniz bunu yapın. Belli bir gelirin üstünde diyorum çünkü bazılarınız ayda 300 lira 500 lira kazanıyor. Yani onun için bir şey demiyorum o bilmiyorum. Tabii ki bu yine verginizi ödeyin demem gerekiyor ama. O ne kadar takibe takılır onu siz karar verin ama yani yine ödemeniz gerekiyor da şöyle bir şey var ya Dora. <gülüyor> e, geçmiş için söylüyorum gerçi şu an %15 olduğu için artık e, ha, aynen. O çok güzel kolay. Artık bunu yapabilirsiniz %300'ün %15'i de zaten para değil yani de. E, eskiden şey çok zordu mesela atıyorum, atıyorum çocuk 700 lira 1000 lira geliri var ayda. E, ulan muhasebeciye mi versin işte ona mı versin buna mı versin zaten daha pahalıya geliyor. Benim ya abi öyle patladı bana sen genç girişimci olmadan önceki sene bak sene 7000 TL kazanmışsın deyip benim genç girişimciliğimi iptal ettiler. Ben nasıl vergi evet. vereyim ki o formda zaten yani. Üstüne genç girişimciliği veren de kendisi kontrol etmişsin. Bana tamam sen genç girişimcisin demişsin sonra 7000 lira kazanmışsın vazgeçtim diyorsun yani. Yani hmm. hukuken doğru etik olarak vicdana bırakılır. Yani bunu mesela da- karşı dava falan açamıyor muydun ya? Abi ya açabiliyordum. Da- Uzlaşmayı reddetmiş oluyordum ve kaybedersem avukat masrafları hariç 1 milyon TL ceza yiyordum. Ben bunu nasıl nasıl e, cesaret edebilirim ki? Dedim ki ben bu stresle hayatıma devam edeceğime davalarla şeylerle mahvolmanın korkusuyla bir şekilde bu parayı veririm geçerim dedim yani. Doğru. Arkadaşımın yani... şirketini batırdılar geçen hafta. Hadi be. Ceza çıktı çocuk dedi ki bakın beni şu an batıracaksınız ben şirketimi kapatacağım dedi. Yapacak bir şey yok dediler kapattı şimdi şey normal maaşı çalışıyor ve keyfi yerinde ama çocuğun girişimi battı yani. Abi devlet dolandırmış gibi bir şey olmuş seni yani ben bunu söylemek istemiyorum ama yani sen, sana hem genç girişimci verip hem sen böyle ödeyeceksin deyip sen bir de ödemişsin de bak hiç ödememiş biri de değilsin. Sen ödüyorsun evet. ona rağmen yanlış ödüyorsun deyip vay anasını vay anasını e, vermeseydin abi yani ne kadar saçma bir şey ya. Dedim ben o videoda anlattım benim de hatalarım var ama İşin özünde yapılan şeye baktığımızda ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Diyeceğim. Ya bunu ya şöyle düşün. Sosyal medya ve mobil oyunlardan gelir elde edilmesine ilişkin vergilendirme kanunu 2022 senesinde çıktı abi. Kaç senedir hayatımızda? Kaç bin tane insan senelerdir bundan para kazanıyor? Yani bunların kanunlaştırılmasının geç kalınması da çok alenen bir problem yani. Çok enteresan. Çok enteresan. Yıllık 7 kaydet cep harçlığı olarak yıllık demedi ama. Aylık dedi şu. Ee, Yo, yıllık yıllık. Yıllık 7 kaç yaparçlığı diyor ama e, nitelendirilmiyor mu dedi aya bölününce. Aya bölüyorlar Aha. mı onu? E, bilmiyorum ama benim genç girişimciliğim işte onu göstererek iptal ettiler. Vay anasın. O zamanın 7 kaçı falan gibi bir şey. Niye? <gülüyor> <Yani. gülüyor> e, LOL'de güç sıralaması yapalı 6 yıl geçmiş. Dengeler değiştiği için yeni bir sıralama gelir mi? Var var 2 sene önce falan yaptığım var güncelini izlesin. Varmış. Peki. 
İleriki oyunlarda seslendirme için League of Legends'tan aşina olduğumuz seslerle çalışmayı düşünüyor musun? Tatlı bir düşünceymiş. Güzel. Bunu aklıma not ettim. Güzelmiş. Okey. Güzel. Ee, motor ya da arabalara ilgisi var mı? Abi hiç ilgim yok. Motor zaten bana korkunç geliyor. Mantıklı Bakın. gelmiyor. Ee, araba sıfır ilgim var ama artık kullanmak zorunluluğundan mı? Yaş 30 olmuş. Bir ara ehliyet alacağım iş. Ben de inşallah. Bizim de öyle. Aynı. İlgi ben yok de ama yani. Yok bende de. Ahmet demiş ki soru değil baştan söyleyeyim. LoL'den gram anlamıyorum. E ne, ne diyeceksin acaba? Okumadan okuyorum ama. Ha peki. <gülüyor> e, herhalde 4-5 sene önce Dora'yı keşfettim. Hala izlerim. Hala oynamıyorum LoL'ü. O ayrı konu. Oyun şirketi de istediği yerlere u- ulaşır. Bir gün yüz yüze tanışıp kahve içmek umuduyla seviliyorsun muhtarım demiş. Bak LoL hiç izlemiyor ama seni seviyor. Eyvallah teşekkür ederim sağ olasın. Vay be ne güzel. E, onu sorduk. E, yoldan geçenlerle bir bebi soruldu. Lol'den önce ne oynuyordun sorusu var. Lol'den önce... Sene 2010'dan bahsediyoruz. Çok oyun oynuyordum abi ne bileyim ama sevdi- en küçükken sevdiğim oyunları soruyor. Sen GTA Vice City, Age of Mythology, Age of Empires, evet. Rise of Nations, Red Alert tarzı strateji oyunlarını severdim daha çok. Warcraft. Riot Games siber saldırıya uğramıştı. Sence bu saldırıdan zarar görmeden çıkabilirler mi? Bir de... Cardboard Town oyununuzun tam sürümü ne zaman çıkacak belli mi? Ona biraz cevap verdin gibi ama. Aynen Cardboard Town'a Nisan büyük ihtimal diye geniş bir yanıt verip geçmiştik. Riot Games siber saldırıdan zarar gördü bile. Yani oyunun kaynak kodları sızdı. Yama Abi rotasyonu nasıl? aksadı. Doğru, Riot gibi bir şey nasıl savunamadız yani sitesini? E, sosyal mühendislik diyorlar. Yani bir çalışanın bilgisayarına bir şekilde sızılmış diyorlar. 13 senedir bu kadar büyük bir sızıntı olmamıştı. Ben de şaşırdım bilmiyorum. Ya şirket abi birden çok büyüdü ya Riot Games. Eskiden evet. LoL'dü. Şimdi dizisi var, müziği var, kart oyunu var, FPS oyunu var, yan oyunu var, dövüş oyunu var derken o kontrolsüz büyümede açıklar oluşması sanırım normal. Yani bilgisayarına nasıl sızabilirsin? Hani sitede değil yani. Nasıl sızdırabilirsin? Birinin... O şirkete gelip bir şekilde oradan e, bir cihazla IP tespit edip sonra gidip evden girmesi falan yani uzaktan çok enteresan ya. Bu böyle oğlum Bu şeyle e-devlet sızıntısıyla telefon bulmaya benziyor mu? <gülüyor> çok <gülüyor> enteresan. Gloin demiş ki Dora abim FRP'yi hiç deneyimli... Vaa adam oynatıyor oğlum. E, LOL karakter hikayelerini anlatırken tam bir DM'lik sezdim. İyi sezmişsin. Sorulduysa kusura bakmayın. E, seni hala Stratero Mob olarak biliyorum demiş. Evet Dora FRP'ci evet. hatta oynatıyor da. Değil mi? Abi DM evet. Değil. Yeni bir kitap sipariş ettim. Bir sistem keşfettim. Sana da tavsiye edeyim. DCC Allah Allah. diye. Dungeon Crawler Classics. DCC. Hiç duymadım. Arika keyifli bir sistem. Böyle daha eğlencesine geyiğini oynamayı seviyorsan. Ben seni linklerim zaten. Buradan Aa. da FRP'cilere tavsiye etmiş olayım. Müthiş müthiş müthiş yani. Olur. Olur. Olur. Ee, Dora çok sever. Fr- Dora ile FRP çok isterim. Çok isterim. Bir gün yani ben bu oyunu bilmiyordum. Bu yanını bilmiyordum. Ee, bir gün isterim konu kalma konu da bir bölümümüzde. Yaparız inşallah. Biz de bir yeni FRP'ye başladığımız zaman. Son 4 ay oldu gerçi. Lodos bitirdik. Bu sene yaparız. Ee, Dora'yı böyle güzel bir karakter canlandırması için bir iki gün misafir etmek isteriz böyle Discord'da. Olur üzerinde. olur çok işime gelir. Güzel olur. Ee, Dora abi biz e, Valide Bağ Fen Lisesi olarak sizi girişim zirvemize davet etmek istiyoruz. Sana nasıl ulaşabilirim abi? <gülüyor> ya ben bunlara pek pozitif dönemiyorum. Çünkü arkadaşlar çok davet eden var ve çok iş var yani. Oyun firması ayrı, espor sunuculuğu ayrı, yayını ayrı, videosu ayrı derken... Ben bunlara çok vakit ayıramıyorum maalesef ama e, Dora at stratera.co'ya bir mail çakın hayırlısı diyelim. Hadi bakalım. E, buradan selamlar fen lisesine. Bilişim neymiş? Fen lisesi sizi girişim zirvemiz. Girişim zirvesi yapıyor fen lisesine. Fen lisesi evet. zor iş ya. Zor. Evet. E, muhtarım Eren Aktan'a bir de sen lol öğretmeyi dener misin? Arkadaşlar bunu Dora'ya yapmayın. Bunu bana. <gülüyor> <gülüyor> Niye ya yapalım bence? Bence Abici, eğlenceli olur. Ben <gülüyor> bir kere... LOL oynadım. Onda da şu an YouTube'da Eren Aktan LOL yazınca kamu spotu videosu çıkıyor. Bırakabilirsin nokta or. <gülüyor> çok çok tatsızlık var. Ne, hangi şampiyon oynadın? Ahri. Bana güvenmiyor musun seni küçük orası? <gülüyor> <gülüyor> Ahri evet o kadar zor şampiyon da değildir aslında ama Değil. daha kolay. Çok sevdim. Çok sevdim. Çok tatlı bir kızdı. 
E, Dora'nın yaşam felsefesi nedir? Yaşam felsefesi. Wow. Var mı? Ee, Şöyle yapalım. Abi böyle şeyleri kelimeleştirmek ve şey yapmak zor. Böyle şey çok düşünen bir insan değilim ama özgürlükçü biriyim. Ee, bir şeyler üretmekten keyif alıyorum. Ee, dikkatli optimistim. Ve genel olarak hayattan keyif. Yani hayatın kendisini seviyorum yani. Onu söyleyebilirim. Böyle... Mutlu pozitif bir adam mısın sen? Evet evet hiç sıkıntım yok yani. Tabii günümüzde bir tık daha artık bana da gelmeye başladılar. Yani böyle böyle ülke yerden çıkıp beni tutup aşağı çekiyor gibi hissediyorum. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum. Her insanda olduğu gibi yüzde ellim git diyor. Yüzde ellim nereye gidiyorsun diyor. Ee, o salak durumlar tüm ülkenin olduğu gibi tahmin ettiğim kadarıyla canımı sıksa da genel anlamda pozitif ve mutluyum evet. Süper ya. Yani bu ülkede çok zor. Özellikle e, senin yaptığın işte de zor, benim yaptığım işte de zor. Yani şu, şu yüzden arkadaşlar işimiz zor diye söylemiyoruz ama e, ülkedeki tüm negatifliği birebir yaşayabiliyoruz sizler sayesinde. Yani atıyorum sizin hayatınızda bir dert oldu mu da e, bize yansıyor ya da bize saldırılabiliyor bu, bu taraftan. Çok da açığız ya böyle şeylere yani sadece ailemiz ve arkadaşlarımızla kapalı değiliz biz işe gidip gelirken. Herkesin görüşünü duyuyoruz, herkesin işte eleştirisini görüyoruz atıyorum. Dün, dün örnek vereyim. Dün bir tane işte bir yayıncı Kik diye bir platformda oral seks yaptırdığı için bir gün banlanmış. Ben de bunu Twitch zannettim, o Kik'i de adamın Nick'i zannettim. Ee, ben de dedim ki ulan ben bu platformda Viper'ın götü yüzünden 3 gün banlandım. <gülüyor> ee, bari gerçek göt olsaydı doğrabiliyor hikaye ee, falan yazdım. Ya altına benim takipçim olan biri de ki abi ya yazmış birkaç kişi o platform değil bir şey yazmış mesela atıyorum bak negatiflikten bahsediyorum gece gece beni mesela sinir etti işte o Twitch değil keriz e, okuduğunu anla öyle yaz amına koy yani bu oha lan ya bu değer mi lan buna manyak mısın yani sakin ol be sana ne zarar verdi ki bunu yanlış anlamam yani what the fuck velev ki öyle yazmış olayım yani bu bu negatifliği de görüyoruz anladın mı ya da işte yani Deprem oldu paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Bağış yayını yapıyorum Dora. Çete gelip ulan kahraman mı oldunuz siz kimsiniz falan diye saldıran var. Yani şimdi hem depremin negatifliği hem de bunu yaşıyorum ben ayrı zaman. Yani bu, bu da böyle bir şey. Ya da herhangi bir şey olduğu ülkede bizim işimiz direkt etkileniyor. Yani mesela Dora video paylaşırken gördüm. Yani arkadaşlar kusura bakmayın paylaşmak zorundayım gibi bir şey yazmak zorunda kaldı. Kendi işi ha bu adam. Ama işte bundan etkileniyor. Keşke tabii ki hani biz hiç iş yapmayalım. O işler olmasın o öyle şeyler ayrı. Ama bir de işte hem işimiz hem hayatımız aynı zamanda etkileniyor. O çok tatsız. Hiç hacklendi mi şirketin sitesi falan demiş şirket. Ee, ya abi ben o konularda biraz şanslıyım. Valla ne bir hack ne bir e, leak ne bir negatif saldırı başıma gelmedi. Bu saatten sonra da gelmez umarım. Büyüdükçe böyle şeylere denk gelme ihtimali elbette artıyor ama e, bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Oh, oh, oh, oh. Hemen ilk biz olalım diye geliyormuş biri şimdi. Şaşırmam. <gülüyor> hayır hayır. Maşallah maşallah. Dora'nın paranormal olaylara merakı ilgisi var mı? Hayda soruyor bak. <gülüyor> ee, bak nedir bu olaylara demiş. Bir lise son dönemleri böyle para psikoloji olaylarına ilgiliydim. Tarot marot bakardım. Ayin mayin yapardık <gülüyor> ama... E, tabii bir süre sonra, <gülüyor> belli bir yaştan sonra yok hayır, hiç yok sıfır. Hayda. Peki, sıfır. Çok pis tarot bakarım ama. İddialı mı? Bakmıyorum ama baksam bakarım iddialıyım. <gülüyor> Allah Allah. Evet, Sembolizmi evet, seviyorum dosya... çünkü ya. Bizim bir programımız var özel dosyalar diye. Orada bir paranormal bir de UFO serimiz var. Oraya konuk e, dediler de adam bırakmış. Adam yaşlandım artık ilgilenmiyorum diyor. Aynen. Başka, başına bir paranormal olay gelirse haberim olsun. Tamam anlaştık. Ee, öncelikle iyi yayınlar. Cardboard Town'a gelecek update'leri çok merak ediyorum. Oyun çıktıktan sonra geliştirilmeye devam edecek mi? Fiyat konusunda bilgi alabilirim. Fiyat yurt dışı fiyatımız 20 dolar olacak gibi görünüyor. Türkiye'de tabii ki kuru 18, 10 gibi bir şey almayı düşünmüyoruz. Bizi kurtaran en düşük fiyatı yapmaya çalışacağız. Eee... Hmm. Oyun şimdi insanlar demosunu oynadılar. Biz siz demoyu oynadığınızdan beri oyuna bayağı bir şey getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Ee, i̇çerik sayısını da bir posta paylaşacağız şu kadar içerik olacak falan diye. Tamam. Fiyat insafi olacak diyorlar. En sevdiği FRP sistemi. 
Ben ben bir çok bir şey sorabilir miyim sistemden önce? Madem fiyat Tabii. konusu açık. Arkadaşlar Tabii. biz bana yardımcı olun. Cardboard Town'ı oynamış ya da görmüş olanlar. Bu oyuna bu kadar para verilir dediğiniz bir miktar varsa çete yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü e, bilmiyorum da insanların halinde abi. Yani Anlıyorum. çoğu öğrenci insanların cebinde ne kadar parası kalıyor? Oyunlara ne kadar para ayır? Ah tam kafamdaki fiyatlar var. Çok teşekkür ederim. Harika. Tam kafamdaki fiyatları görmek güzel. Bir tane 33 var o da al. insafsız ekmek mi alıyorsun? O insafsız ya evet biraz ayıp oldu. <gülüyor> 33 ne yap? 29.99 diyorsun. Ben 120 en az gibi düşünüyorum. Türkiye şartı. Ya olması yani. gereken o öyle diyeyim evet, ama evet. daha düşük tutmaya çalışacağız. Olması Peki. gereken o. Helal olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar adam yani. Bir de böyle bir şey var ya. Ya Forest çıktı işte Sons of Forest. 280 lira çok ucuz ha yani. Artık ucuz abi... gelelim çok uyumlu. Evet demek. çok ucuz abi yani ben şeyi hatırlıyorum. 2,5-3 sene önce Spider-Man çıkmıştı PlayStation'a. Bu oyunu 300 lira alan bu bug'ı nasıl görmezsiniz diye bağırdığımı hatırlıyorum. Klibi var. <gülüyor> abi şu an 280 lira ucuz demeye başladım. Öyle abi yani. Oyunlar böyle. Runeterra ödüllü yazarlara yaptırılmış çok iyi bir evran ama Riot oyunlarını oynamak istemiyorum. Tüm oyunların lore içeriğini tüketebileceğimiz bir içerik planlıyor mu? Güzel olmaz mıydı? Tüm oyunların. Nasıl olur ya? Evet, başka nasıl oyunlara da ulaşırsın. Yani, daha ha, hikaye başka oyun hikayeleri oyun... falan. Ha, bence şey demeye çalışıyorum ya öyle mi? Ha, tüm oyunların dediği o. Evet. Abi benim bakış açım şu. Türkiye'nin en popüler oyununun hikayesi bu kadar izleniyorsa Türkiye'nin en popüler olmayan oyunun hikayesi izlenmez. <gülüyor> benim bakış açım direkt bu maalesef. Doğru. Doğru. Haklı. Twitch'te niye yoksun? Yayın açar mı diyor. Ya. ya. Abi yayın Sen... diyor işte zor iş. Ben zaten benim parçaya bölünüğüm. Tabii hiç sanmıyorum. Youtube'da benim keyifler çıtır. Haftada bir iki saat kafi. Haftada zor bir ya. iki saat zaten. Hiç bir şey yani şu an. Kulağıma Aynen. damlatırım. Ayda benim <gülüyor> 80-90 saat. Haftaya çok. bölürsün. Bölersen 20 saat yani. Çok zor iş abi. Tabii hiç valla sana kolay gelsin yani. Eyvallah. Eyvallah. Ee, Merch çıkartmayı düşünüyor musun? Sen çok ee, tatlı sweatshirtler e, giyiyorsun. Belki böyle kendi e, tasarımları. Tam a, merch bir adamsın sen. Merch çıkarabilirsin sen. Bence de değil mi? Ee, bilmiyorum ya. Yani işte bu Cardboard Town'ın bir kutu oyunu projesi var. Bir. Onun dışında bir şey yok. Ama hani ben şey olarak bakıyorum ne bileyim. Ben mi yapacağım abi en iyi sweatshirt'ü? Ne bileyim. Hmm. Ne anlıyorum ya. yani. Ya hayır o kumaşını sen yapmışsın ki. Kaliteli bir yer buluyorsun. Hı-hı. Güzel tasarımını yapıyorsun falan bilmem sen çok güzel olabilir oyunlarınız falan var onların tasarımları karakterleri Böyle gir bu şekilde Bence ama biz yani. biz girdik battık onu söyleyeyim ha. biz, i̇şte biz 3-5 işte. yayıncı girdik satmadı yani bir de şu an bir switch shirt'ü 400'den aşağı satamazsın hani alacaksanız arkadaşlar ona göre sorun yani bir tişört 150 lira bir switch shirt 400 lira artık yani yapacak bir şey yok. Bunlar yatırım abi ürettirmen şey yapman lazım ben yatırımı oyun şirketime yapıyorum yeterince maliyetli bir ortam zaten gerek yok yani şu an çok büyürsek bakarız. Doğru, doğru. Hani benim merch'üm değil de Stratera Games'in merch'ü olur senin dediğin gibi. Olabilir evet doğru. Özel bir soru değilse demiş ama bence bu özel bir soru. Ee, <gülüyor> bununla ilgili benim az yani dünden anım var. Dora'nın inancı ne yöndedir demiş. Ben Dora'yı Google'da arattığımda bana e, önerilerde deizm ve ateizm önerdi. <gülüyor> Çok iyiymiş. Şak, Allah Allah yani ateizm nedir falan. Acaba dedim yani böyle bir şey mi var yani Dora'nın böyle açıklamaları mı var hani, hani ateizmin öncesi falan gibi. Öyle bir şey, bilmiyorum öyle bir şey var mı benim bilmediğim. Yok abi hiç ben bu konuları açan bir insan değilim. Allah hani bana Allah. benim inancım League of Legends'tır diye bir geyik döner <gülüyor> insanlar arasında. Ben Gözcülere ve Aurelion Sol'e inanırım şeklinde bir geyik vardır. Ha. Onun dışında... Bu konulara girmeye uygun bir ülke olarak görmüyorum buraya. O yüzden hiç girmiyorum. Doğru. Doğru. İyi yapmışsın. Canı sıkkın olduğunda dünyadan uzaklaşmak isterse ne yapıyor? E, K-pop dinlerim. Oyun oynarım. Yürüyüşe çıkarım. E, dizi izlemeyi çok seven bir insanım. Hmm. Takılırım oyun yaparım. Bunlar. Ne izliyorsun bu arada? İzlediğin dizi var mı? Bu ara bir şey kalmadı şansına. Last e, of Us'ı izle lütfen. Taze bitti. Abi Netflix'te yok o. Nerede o? Ee, şu an Blue veriyor da Blue'da abi. Blue. Aa, <gülüyor> anladım. 
Blue'da ise yani, ondan biraz da özür dilerim ya. Özür dilerim. Yani bir şey söyleyeceğim. Blue'da çok kalitesiz gözüküyor. Yani ben aldım bu arada Blue. Onu söyleyeyim. Ee, ben öyle yaparım genelde. Hani korsan izlediğim bir şey varsa da sonra mesela parasını veririm. Atıyorum Disney'e 4 ay abone kaldım. Sırf çok fazla e, korsan dizisini izlemek zorunda kaldım. Çünkü çünkü Disney yoktu. Falan gibi. Ama Blue'da... Blue 7 lira ucuz. Lasso Yedi lira mı? Dizi. Hmm. Bedava lan. Yedi lira ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. E şey de Prime'da dokuz lira. Evet, o Prime ama acayip bir şey ya. O gerçek olamaz yani bilmiyorum. Türkiye'deki tek iyi şey Prime'ın fiyatı. Evet evet. Çok garip geliyor yani, bana. Yani, enteresan yani. Ve Yaşasın para kazanmayalım abi cilik o. Hani elektriğin Aynen. parasını ödeyin hadi çıkın gidin falan. <gülüyor> Aynen. Çok. Ha, hepsi burada üyeliği alıyormuşsun. Sonra 7 TL oluyormuşsun. 1 TL hepsi burada da. Ne oluyor oğlum? 1 TL üstüne para veriyorlar da çıkacak. <gülüyor> 1 TL Allah ne Allah gerçekten Allah. ya? Sende ne üyelikler Neyse, var? Bak, Nereden bak. izliyorsun? Netflix'ten. Ben Netflix'ciyim. Prime'ım da elbette var ama hani full Netflix'ten. Ya arayüz olarak da en rahatı o biliyor musun bana da? Netflix'te bir şey olsun Netflix'te olsun inşallah. Kafasında oluyorum hep. Çok ama daha rahat. Al- Algoritma da çok iyi oturttum. Ama bir bak ya. Yani Az ilk defa bir, şey bir oyunu iyi bir dizi haline getirebildiler. Ve yani oyunu oynayan biri olarak söylüyorum. Oyunu izliyormuş gibi oluyorum. Ya bunun şöyle bir eksisi var. İlk 2-3 bölüm için. E ben bunları gördüm oluyorsun. <gülüyor> Ama e, sonra biraz dallandırıp... Yani şöyle anlatayım. Adam dururken oyundaki sinematikte konuştuğu arka plandaki duvara kadar aynı yapmaya çalışmışlar. Ve bu çok iş yani, çok emek. Peki şunu sorayım, ben oyunlara oynamadım. Önce oyunları mı oynayayım? Hayır, Yoksa çok daha iyi olur. Keşke ben oyunları oynamasaydım. O kadar ha? Yani oyunlar çok iyi ama çok iyi başlıyor. Yani artısı da şöyle, oyunda anlatmadığı o virüsün lorunu, lorunu da anlatıyor yavaş yavaş. Yani şöyle oldu, böyle Aha. oldu, şöyle. Oyun da zaten seni direkt hikayenin içine sokuyor. Hani böyle bir geçmişi yok. Yani bir şey oldu dünyada. Ve şimdi hayatta kalıyoruz abi. Bizim de başımıza bu geldicilik var. Ama bunu Walking Dead'den çok daha iyi yapıyor. Çok küçük küçük. 2-3 bölümde hmm. anlatarak. Walking Dead'de ee, severim yani. Ben de severim. 6'da bıraktım. Gerçi ben. 6 hangi sezondu? Trenli olan mı? Ee, hayır abi. 6, 6. Nerede bıraktığımı söyleyeyim. Spoiler. Ee, bunlar artık Negan'ı indirdiler. Negan, tam, tamam. tam şey yapacak. Dedi ki öyle ol. Hadi dedim abi. Yani. Tamam. Hadi. Nigan'ı iki sezon <gülüyor> izledim. Ondan sonra dedim ki sen benim hem psikolojimi yoruyorsun hem de bana <gülüyor> evet. istediğimi vermiyorsun. Hadi siktir git lan. Hani bir Çok... de bana bu adamı evet. iyi bir adam olarak mı tanıtacaksın artık? Hadi hadi. hadi. Çok iyi anlıyorum. Son güzel sezon o. Ben sonraki sezonu da beğendim ama gerçekten hadi abicim dedirten sezon en, en o sezon o gerçekten. Yani o İş, iş değil Game of Thrones da yaptı bana bunu yani Game of Thrones Red Wedding falan yaşattı üzdü psikolojimle oynadı sürekli ama bir şekilde o bana hani bunun sonucunda şunlar olduğu gösterdi yani sen benim iki sezon çektiğim işkenceyi bana boş ver abi falan yapamazsın anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzelim anladın mı? Ben buna çok kızıyorum. Abi ya bu dedi izleyebilmek için bayağı sağlam psikoloji lazım. Çünkü karakterlerle evet. empati kuruyorsun ve hani daha kötüsü olamaz herhalde her dediğinde çok daha kötüsü oluyor. Evet, Yeter evet. yani oluyorsun. Ya bir de sonra. 8 sezon izlemişim. Rick benim babam <gülüyor> olmuş artık. Yani artık anası. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse. Demiş ki LoL'de bir karakteri rework demek istesen hangisi olurdu? Yetenekleri nasıl olurdu? Şako. Yetenekleri nasıl olur diye şimdi girmeyelim abi. Bir saat onu evet. konuşmayalım ama. Ee, Skarner olur, Şivana olur. Nocturne çok hafif olabilir. Çoget çok hafif olabilir. O eskimiş çok şampiyon var abi. 13 yıllık oyun. 10 tane sayarım yani. Çıkarılan bir şampiyon oldu mu Dora? Yoksa hep eklendi Yok. mi? Hep eklendi. Değişen Aa. oldu. Yani abi bu çok eskidi. Biz bunu 40 sene önce yaptık artık keyifli değil. Biz bunu baştan yapıyoruz dedikleri oluyor. Ki bu iyi bir şey yani bence. Senede bir yapıyorlar bunu. Ee, Dora'yı çok zamandır takip ediyorum ve zaman zaman Dora'nın canlı yayın platformu değiştirdiğini gördük. Dora'ya sormuş. Sence daha önce açılan Clans TV gibi Türkiye'nin kendi canlı yayın platformu olmasını ya da yeni denemeler yapılmasını ister miydin? Açılırsa geçiş yapmayı düşünür müydü? 
<gülüyor> Abi ben gerçekten gitmediğim yer kalmadı. Ee, Klanzi'ye gittim, Facebook Gaming'e gittim, Nono Live'a gittim Allah beni kahretsin. Ee, <gülüyor> hepsi kötüydü, hepsinde bol para kazandım. Bunlarla oyun yaptık. Pişman mıyım? Biraz pişmanım bazılarından. Ve özellikle Nono Live gerçekten sırf Facebook'a kızgın olduğum için gittim. Ee, o, o kadar leş bir yere gitmezdim yani. Günümüzde abi. açılsa ben abi Twitch'i sevmiyorum. Ben Twitch antisiyim. Twitch düşmanıyım. Ee, yönetim olarak beni rahatsız eden bir platform. Zaten. Ee, senin yayınında umarım seni sıkıntıya atmıyorum. Ben ama kimsenin dinlediğini sanmıyorum. Ee, ne yayınına sahip çıkan ne yani. platformundaki leş olaylara en ufak bir müdahale etme girişiminde bulunmaya çalışıyor gibi görünmeye çalışan bir platform. Cevap bile vermiyorlar. Cevap bile ee, vermiyorlar. Aynen öyle. Dolayısıyla Twitch'e rakip olan platformları her zaman desteklemeye hazırım. Gereken parayı yok. verdikleri sürece. <gülüyor> evet alternatifi de yok. Yani yapacak da bir şey yok bu konuyla ilgili. Ne derlerse oluyor. Ee, en son zaten olanlar belli. Maddi olarak da artık çok imkansız hale geldi Dora. Yani şöyle düşün. Mesela yayın başından beri bir sürü abone geldi. Çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Okuyamadım onları bugün ama. Ee, bir aboneden ben vergisini ödediğimde 2,5-3 lira kalıyor. Yani, o ne yani 3 lira ne abi? Yani bu çocuk kaç abonesi olacak ne kadar kazanacak? Ya da atıyorum. Örnek vereyim paraları söyleyeyim yani. Hiç şey yapmayın. Benim ortalama izlenmem. Bu ay 1000 tamam mı? Bu ay ben saat başına 4 dakika reklam yayınlamışım. Bu ayki reklam gelirim toplasan 40 doları zor buluyor. Yani ne kazanacağım burada anladın mı? Ne yapacağım? Al işte yani 40 bin lira bir bilgisayar. O yüzden yayıncılık da zor. E o zaman git. E gittim denedim de yani denemedim de değil. Youtube'da da başka zor. Yani yayıncılık zor iş arkadaşlar. Tankut 50 lira yollamış. Teşekkür ediyorum. Demiş ki bu Tankut hatırlayacaksın şimdi. Ee, Aha hatırlıyorum Dora'ya... bile. Hatırladın mı? Ee, şey... Anıcılığı, <gülüyor> Valorant sunuculuğu güzel olan evet, savaştığımız evet, evet. arkadaşlar. Dora'ya şeyi sorabilir misin? Riot tarafında hiç yeni sunuculara yer verilmiyor. Ne düşünüyor bu konuda? Fikrini belirtmek istemiyorsa da okeyin. Kendisi hiç sunucu. yeni sunuculara yer verilmiyor lafına şaşırdım. Ee, Allah mesela Allah. Yo, şimdi Japonya geldi, Farfetch geldi... Bobby geldi. Bu sene bizim kadromuzun yüzde kırkı falan yeni isimlerden oluşuyor. Dolayısıyla pek öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Ama hani bence daha çok olmalı diyorsanız da şöyle derim. Risk almak istememesini anlarım ben yapımcının. Bu kolay bir iş değil abi. Canlı da adamın işlerinin yanlış gitmemesi lazım. Dolayısıyla daha tecrübeli isimleri tercih etmesini anlarım ama bir sürü isimle görüşüldüğünü ben bizzat tanık oldum. Bir sürü yeni isme teklif götürüldüğüne, konuşulduğuna ben tanık oldum bu sene. Hmm. Peki. Peki. Ha dur burada şey bir tık şu sorular kovaladığım için sordum demiş. Sonuculuğumla alakalı. İlettik bu arada seni. Biz hiç merak etme direkt yönetmenimize iletilmişsin. İletilmişsin. İletilmişsin de. Ee, MBTI ile ilgileniyor musunuz demiş de MBTI ne ben bilmiyorum. Personality test galiba değil mi? 11 personality ha, falan. O mu? Galiba o. Galiba. Bilmiyorum. NFTC falan çıkıyorsun. O mu o? Evet evet o o. o. Onunla ilgileniliyor mu ki? Yani bir Abi kere var. O, o, e, Burç yerine bunu böyle bir daha şey yapan ve buradan kişilik analizlerine giden bir daha gençlerde böyle bir trend var. Ya ben bu iş şöyle şimdi benim de çıkan testim hakikaten işte hatırlamıyorum. NTP mi? NTFJ mi? Bir şey çıktı. Herkes evet sen olsun dedi de abi benim fikirlerim değişiyor ki yani. yani o s- sorduğu sorulara verdiğim cevaplarım değişebiliyor. O sorulara ben cevap verdiğim için yeterince dürüst olmayabilirim. Yani I don't know. Bilmiyorum. Yani evet, böyle şeylere böyle şeylerde insan analiz edemezsiniz. Tartışılır evet. Arkadaşlar çok durumda çok farklı insan görebilirsiniz aynı kişiden yani çok tehlike altında ben başka biri olurum belki ya da kıskandığımda ya da sinirlendiğimde ya da işte açken ya da işte bambaşka şeyler. O testi o çözerken ki ruh haline göre bile değişir ya. Mevsimine bile değişir yani. Kışın çözsen ayrı yazın çözsen ayrı çıkabilir bence ama. Tabi tabi abi ya. Var öyle bir yek. Şey, doğru, şeye inanıyor musun? Burçlara? <gülüyor> eee. Doğduğun mevsim ve zamanın elbette kişiliğini bir miktar etkileyebileceğine inanıyorum hmm. ve 
evrende çözmediğimiz çok şey var ve belki de gerçekten yıldızların konumu bir şekilde bize etkiliyordur ihtimalini göz ardı etmiyorum ama hayatta karar mekanizmamı etkileyecek bir şey de değildir. Oh. Ya da analiz edeceğim, kafa yoracağım bir şey değildir. Zerre inanmıyorum, zerre saçma buluyorum. Yani başka olsun şeyinde bir gezegen 2 santim oynadı diye ki çoğunlukla zaten öyle bir şey olmamış oluyor bilimsel olarak. Aynen Benim öyle. <gülüyor> ya da ben bir anda memelerimi açtım, çok saçma gibi. Matter Wizard demiş ki önceki hikaye videoları soruma kızdığını bilmiyordum. Kendisinden özür dilerim. Estağfurullah. 7 yıldır Dora'yı severek izliyorum. 7 yıldır izliyormuş. <gülüyor> Legends of Rutenera ile şampiyon hikayeleri gelişip güncellenir mi diye merak etmiştim aslında. Aynen. Legends of Rutenera bizim işte kart oyunu ama o işleri çok kasus sürdükleri. Ben şöyle özetleyip konuyu kapatayım. Riot Games kendisi de dedi ki abi biz şimdi dizi yaptık, oyun yaptık, hikaye böyle bin yere ayrıldı. Çok karıştı farkındayız. Toparlayacağız dediler. Toparlamalarını bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha dur burada eksik yazmışım. Tankut düzeltmiş. Yeni, ya, yeni sunucudan kastım. Shoutcaster yani play by play Mac sunucusuydu. Hmm, eyvallah. Evet orada bayağıdır yeni isim görmüyoruz. Demek ki uyan yok abi. Çünkü dediğim gibi çok kişiyle görüştüler ve kimseyle anlaşmadılar. Zor bir iş. Bilmiyorum. Hmm. Ee, kararları bilemem oradaki. Şirketini yurt dışı üzerinden kurmayı veya taşımayı düşündü mü hiç diyor vergi olaylarıyla uğraşırken. Düşündüm. Ee, sadece düşüncede kaldım. Ee, dediğim gibi yani günümüzde olmasa da belki bundan bir sene sonraki e, ülkemizi daha da destekler hale gelmek isteyecek bir insan. Yani verdiğim vergiden öfke değil. Mutluluk duyacak hale gelme durumunda ben bu ülkede vergi veren bir şirket olmak isterim. Yani vergilerimle evet. altın varaklı kalorifer değil de gerçekten teknoloji, yatırım, insanların hayatını güzelleştiren şeyler gibi şeyler yapılması senaryosu beni çok mutlu bir insan yapar. Güzel. Bir Teori. Teori. Süper. Ya, ya yaptığın işten çok keyif alıyor musun Dora? Yani yüzde yüz mü keyif alıyorsun yoksa bazen yapmak için yaptığın oluyor mu? Abi burnout dönemlerim oldu. Ee, i̇çerik üreticiliğinden de yorulmaya başladım. Dürüst Hı. olmak gerekirse. Ee, daha az yapmak isterdim. Daha çok oyun çok... yapmak, daha az video yapmak isterdim. Çok iyi anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum. Sürekli bir şey üretmek zorunda olmak. Çok yoruyor insanı. Hiç of. kafan rahat olmuyor maalesef. Yani hep yarını düşüneceksin. Hep yarını düşüneceksin. Tatilimiz yok abi işte biz evet, 7 evet. 24 konuşuyoruz yani. İşte konuşmuştuk onları hep programda Hı-hı. hakikaten. Çok fena. Çok fena. Seyirci kaygın var mı? Yani videolarım şunun altına düşerse yapmam. Canlı yayınlarım da şunun altına düşerse yapmayı bırakırım herhalde. Falan. Eee... Abi tabii var yani yapmayı bırakmam sanırım. Hani hobi olarak devam ederim bir noktada ama işte mesela benim enerjimi ayırabileceğim belli şeyler var değil mi? Benim canım çok ne bileyim kızma birader videosu yapmak istemiş olsun. Hı. Ama kızma birader videosu 10 bin izleniyor olsun. E şimdi benim izleyicim bildirime tıklamadı hop algoritmadan gol yedik. Küçük resme tıklamadı hop algoritmadan gol yedik. Algoritma baktı bu adamın izlenmesi düştü daha az kişinin karşısına çıkardı. Yani Eyvallah. bu tarz kötü şeyler komple aşağı çekiyor olduğu için kanalı seçici davranmak zorundayım. Mecburum yani. Dur. Dur. Ee, ülkenin durumuna geleceğim Dora da. Ee, şu an son deprem konusundan bağımsız. Şimdi yani bunu sürekli özetliyordum artık özetlemenin anlamı yok. Sürekli hakaret ediliyor bize aşağılanıyoruz sürekli bağırılıyor. Ekonomimiz kötü yasaklarımız var e, sokakta rahatsızız aman biri bizi yanlış anlamasın diye önümüze bak- bakıyoruz. Kimse yanlış anlamasın diye arkasından yürümeye çekiniyoruz falan filan. Ekonomi açısından sormuyorum. Ülkenin psikolojik durumu çok gerginiz ya böyle çok gergin mutsuz. Aynı zamanda tehlikeliyiz. Sence bu düzelecek mi? Umudun var mı? Abi umudum tabii var ama bu benim de en çok kendime sorduğum sorulardan biri. Acaba düzelecek miyiz? Hani şimdi e, bizden çıkan şeyin ne olduğu biraz belli değil mi? Bir sonucu var yaşanmış şeylerin. Getirilmiş insanlar var. Yapılmış şeyler var. Oluşmuş olaylar var. İşte binayı yapanla denetleyenin aynı olduğu. Dayısının bir yerde olan insanın 
sıfır yetkinlikle kararlar verdiği bir yapının içindeyiz biz. E demek ki bizden bu çıkıyor diyor bir tarafım. Bir tarafım da belki akıllanmışızdır diyor bilmiyorum. Ama umudum elbette var az da olsa. Ya Umarım bu... biz bu değilizdir yani. Ya ben bu konuşmalarda hep aslında yani burada sorumlu ya da sebebi sadece o 50 kişi yöneten 50 kişi olamaz. Yani yöneten evet. 1000 kişi olamaz abi. 80 milyonluk ülkeysek demek ki biz böyle insanlarız. Yani çoğunluğu bu ülkenin böyle insan <gülüyor> demek ki. Böyle insanları sevdiğine göre, böyle insanların yaptığına okey olduğuna göre işte benim hep işte merak ettiğim sorduğum o. Bu insanları değiştirecek miyiz? Yani bu insanlar değişecek mi? Böyle artık böyle şeyleri okey olmayacak, böyle şeyler yapmayacak insanlar çıkartabilecek miyiz? Ben açıkçası bunu sanmıyorum Dora. Yani çünkü neden sanmıyorum? Muhalef, muhalif kesin, muhalif dediğim burada... Bunları yanlış bulan insanlardan bahsediyorum. Aslında sen ben gibi insanlar. En ufak bir şeyde onların laciverti gibi olduğumuzu fark ediyorum. Bu sefer biz kendi yani ben biz benim için söylemiyorum, senin için söylemiyorum ama biz diyelim biz kendi görüşlerimizi onlar gibi dayattığımızı, sinirli olduğumuzu, bıkkın olduğumuzu ya da kendi çerçevemizden aslında onların sadece onlar siyahken biz de beyazız. Başka bir renk olduğumuzu fark ediyorum. Bu sıkıntı zaten. Olabilir abi. Yani maalesef haklı olma ihtimalin var. Umarım değilsindir ama bazen bana da öyle geliyor. Evet yani onlar yedi biraz da bizimkiler yasa. Ya şeyi çok gördüm ha. İntikam zamanı. Oğlum sen şimdi 15 sene sen intikam al. Sonra 5 sene sonra o gelsin yine aynı şey olacak. Evet. E ne olacak böyle? Zaten o döngüde değil miyiz şu an işte tamam. Olarak. Evet evet. Aynı Ondan şey oldu yani. yani. 20 senedir bağırıyorlar işte bizden önce bizden önce böyleydi diye. 20 sene olmuş artık öncesi de kalmadı ama. Neyse. Stratera Games oyunlarını Steam'in yanında Epic Games, GOG gibi diğer platformlara getirmeyi düşünüyor muyuz? Henüz değil. Neden? Kartop etkisi abi. Şöyle düşün. Sen şimdi diyelim Twitch'te bin izlenince daha yukarı çıkıyorsun ya. Hı hı. Ama iki yerde yayın yaparsan ve 500-500 izlenirsen totalde zarar görürsün. Birebir aynı mantık. Allah Tek Allah bir yerde Steam. olalım, evet, güçlü doğru. olalım. Doğru, plat, en doğru, çok satanlarda güzel. ben en çok satanlar listesine girersem daha çok satarım. Doğru. Doğru. Ee, hayatındaki en karanlık era neydi diyor. Var mı öyle bir şu senelerde korkunçtu. Benim var mesela bir iki sene. Sen anlat abi merak ettim. Belki bana da ilham gelir. Bir şey gelmedi şu Abi an. benim e, askerden döndükten sonra bir buçuk sene Burnum boktan çıkmadı. Yani Hayır. korona gel. Psikolojinin üzerine her şey çok geldi. Ondan sonra dolar fırladı. Ülke bota... Farkındaysanız 2019'dan sonra çok fazla her şey oldu ülkede zaten. Hem dolar hem işte maneviyat falan filan. Hala da öyle mesela. Yani ara ara böyle 2-3 ay güzel yaşıyorsam 4 ay karanlık çağ yaşıyoruz. Al işte mesela yani son dönemde olanlar gibi. Şöyle yani sadece kendi dertlerim mi geçtim? Artık ülkede izin vermiyor ya benim iyi olmama. Yani ben iyiyim diyemiyorum vicdan azabı çekiyorum. Çünkü iyi olmamam gerekiyor da 50 bin kişi ölürken gibi bir şey oluyorum. Böyle bir son 2-3 senem çok kötü benim. Bir de şeydi. Üniversiteden, üniversite bitmemişti. Tamam mı? Alttan dersim vardı. Aileye söyleyememiştim. Okul bitmemişti. Okul bitti gibi davranıyordum. İş bulmam gerekiyordu. İş de bulamıyordum. Şöyle bir buçuk sene... Sadece oturup Witcher oynadığım bir dönemim oldu. Wow. Sana da o lazımmış abi o dönem. Evet. evet. Senin var mı böyle bir... Abi, abi yok ben benim ya son dönem en karanlığı gerçekten ya. Yani yine bir şekilde umutluyum. Sevgilim sağ olsun, izleyicilerim sağ olsun, işlerim sağ olsun, kardeş tam müthiş gidiyor falan. Bunlar beni ayakta evet. tutuyor ama geri kalan bütün hani dış faktörler çok karanlık yani. Ee, kendi kanalında FRP videoları yapar mı? Yok sanmıyorum. Abi benim FRP Dora'yı hiç görmediniz. Şimdi ben e, şimdi orada karakter canlandırıyorum. Çok mu pisleşiyorsun ya? Abi çok yani ben orada vahşi bir dünya e, oynatıyorum abi. Orada ben e, önce senin annene sövüp sonra baltasıyla kafana saldıran orkum yani. E, bu kişiliğimi kamera karşısında kullanmayı uygun bulmuyorum. Kişiliğimi demeyeyim de o karakteri e çok tiyatral bir şey sonuçta. Çok aile içeriği değil. İyi Benim bir kanalı uygun değil yani. Doğru iyi yapıyorsun. Yani ben de şeyi hatırlıyorum. Yani biz Twitch'te yapıyoruz. Karakterim hain birini oynayacaksa abi seni hain belli biliyorlar. 
Ya da kral birini oynayacaksa senin kral birliği ondan memnunum bu arada kralım diyorlar. Ama <gülüyor> e, haini oynadığında da sen şerefsiz bilmem ne. Ulan chatte görünce de ulan hayır değilim ben aslında bu adam böyle bir adam bir durum falan diyesim geliyor. O yüzden rahat da oynayamıyorsun ya maalesef. Evet aynen öyle. Ru- Son birkaç sorumuz artık sevgili chat. Yazacaksanız yazın. Ondan sonra da ee, Dora'yı salacağız efendim. Dora'ya sorum şu demiş. Riot Forge oyunlarına harcanan paraların ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Riot Forge oyunlarını indie oyunları kategorisi altında mı değerlendirmeyiz? Yoksa e, 2A, AAA kategorilerinde mi değerlendirmeyiz? Ya AAA değil. Yapan stüdyo indie. Indie stüdyoya rehberlik ve para veriyorlar. Kaç para verdiklerini bilmiyoruz. Indie ile 2A arası bir yerde olduğunu tahmin etmek Makul olur sanırım. Riot sana bir oyun yaptırsa ister miyim? Ee, benim hayallerimden biri Riot Forge'a oyun yapmak. Ee, Stratara Stüdyosu büyütüp, bizim o şirketimizi büyütüp kapılarını çalıp Kral ben sizin evreni biliyorsunuz zaten çok hakimim. Bakın oyun şirketi de hazır. Gelin size bir oyun yapalım demeyi çok istiyorum. Elbet bir gün. Pompi sen çete yaz abim. 10 dakika geçirmek gerekiyor ç- e, Discord'a bir şey yazmak için doğru. O... Böyle spam saldırısına karşı bir e, tuttuğum bir şey. Bir içerik üreticisi olarak insanlara çok iyi örnek oldu ve bizzat bana iyi bir insan ol- olmayı öğrettiği için <gülüyor> teşekkür etmek istiyorum demiş. Estağfurullah çok teşekkürler. Vay be vay be. Triple A oyununu sorduk. E, bakarız dedi zaman dedi aslında biraz. Para işi bu yani yatırım işi de. Ben kendi sorularıma döneyim oraya son birkaç soru gelmeden. Bit göndererek soru sormuştun. Ha sormuşsun evet. Cardboard Town, e, Cardboard Town için... Nitro Games ile çalışsa iyi değil mi? TRD en iyi kutu oyun firması demiş. Görüştük, görüşmedeyiz. Birçok bir kutu oyun firması ile görüşmedeyiz. Okey, güzel. Ee, projeyi sorduk, onu sorduk, onu sorduk. Ee, normalde böyle işin olmadığı zaman bir günün nasıl geçiyorlar? Ne yapıyorsun? Kalktın, kaçta kalkıyorsun mesela? İşim olmadığı gün... Verir, var verir. mı öyle off, off day'in var mı mesela? Bugün hiçbir şey yapmayacağım dediğim bir gün olabiliyor mu? Oluyor, oluyor, oluyor. Ama o gün bile çok az şey yapıyorum. Hmm. Ee, ya o gün ne aradığıma göre değişir. Bazen sonuçta insanın dışarı çıkıp gezesi geliyor. Bazen oturup bütün gün oyun oynayası geliyor. Bazen bütün gün yatıp dizi izleyesi geliyor. Of günlerim e, böyle iki haftada bir olur. Böyle beni bir sıfırlar, resetler iyi gelir. Ama onun dışında gerçekten bir günümü tasvir etmek zor. Çünkü işte... Bazen abi bir yama videosuna oturup yarım saat yeni çıkan kostümlere şöyle bakıp anlatıyorum ve o günkü video işim bitti. Bazen bir belgesel yapmaya karar veriyorum. Metin yaz, görsel topla, sketchler çek, iki günü mü alıyor komple falan. Ee, bu kaotik bir yaşam yani. <gülüyor> Bazen Kaçta ilham geliyor sabaha kadar oyun tasarlıyorum falan. Bugün ee, 11.30'da kalktım. O çok iyi. Uyku düzenim var demektir bu. Aslında yok ama 11.30'da kalkmak beni çok mutlu eden ve erken bulduğum bir saat öyle diyeyim. Süpers. Süpers. Valla yani normalde olmaz bizim gibilerin ama. Evet evet benim 11.30 yok. benim için de iyi saat. Benim için de iyi saat. Evet evet. Ya ben bir de erken de kalksam gece oturmayı istiyorum. Alışmışım ya gece yaşamaya. Evet, gece evet. erken yatmayı reddediyorum falan. Aynen. Yatınca da bu sefer gecenin ortasında kalkıyorum falan. Böyle garip bir şey oluyor. Yani. Çok ee, net anlıyorum. Ya... Yakuza demiş ki bağı he, iki iki bağlı mı biri mi? İki bağlı soru mu bu? Tam bağı attım bekle, bekleyeceğim mi bunu? Ne anlamadım. 61 Yakuza. <gülüyor> Anlam- Bağış attım bir ara. Attan onu görüyorum ama bu kısa soru. Dur bakayım okuyayım. Doraya okus- okursan sevinirim Eren babam demiş. İblis haritası ile Runeterra dünyası alakalı bence coğrafi olarak Freljord'un yok. Freljord <gülüyor> konumundan an demiş ve kalmış. Ne çıkacak ee, burada? İblis haritasını dünya haritasına oturtmaya çalışmış sanırım. Alakalı olduğunu sanmıyorum öyle diyeyim. Hayırlısı. Henüz bir şey bilemeyiz. Hadi Arkadaşlar o, o konuya dair bayağıdır yeni bilgi çıkmadı yani. Okey. Yaptırmak istediği ya da düşündüğü bir dövme var mı yeni? Ee, artık yeni dövme düşünmüyorum ya. Biraz doydum. Bir süre yeni dövme düşünmüyorum. Bayağı var zaten 8-10 dövme. Kaç dövmen var? Dövme var? 8 dövmen mi var? 2, 3, 4... 5, 6, 7. Aynen 7, 8, 9 öyle bir şey. Ya bu şey mi hakikaten dedikleri gibi? Bir tane yaptırınca duramıyorsun kafası mı? Dura. Duramıyorsun demezdim de insan istiyor tabii evet. <gülüyor> yani şey mi oluyor? Aa, bir şey yokmuş lan bundan. Yaptırayım bir sürü. Bu da bunu da yaptırayım. Şunu da yaptırayım kafası mı acaba? Olabilir olabilir. Güzel bir şey görüyorsun. Canın istiyor. Dekoratif item sonuçta ya. Hoş yani. Pokemon kartlarından ne kadar zarar ettin? 
e, abi oturup muhasebesini yapmadım tabii ama e, karda değilim. Sen Paso sever miydin? Çok bayılırdım. Bir saniye. Ne biçim seriyim ben. Ben Aa, Ankara'ya gittim ya geçen. He. Ana gidiş sebebim birinin Taso koleksiyonunu Aa, satın aldım abi. İlk mi iki mi? He? İlk ilk seri mi ikinci seri mi bu? Bizim ee, oynadığımız Taso, ilk. Bir iki Şimdi üç Taso ve TV. Iki. Şöyle holografik Aa, olanlar var. Hem böyle daha eski usul olanlar var falan. Dedim oraya işte çocukluğumdan eski usul. bir şey aynen yaşatayım Aa, modunda o 90'lardan 2000'lerden. Abi yani. ne zordu Charizard <gülüyor> falan çıkarmak. Eş meş var mı? Eş çok zordu. Arka eş aşağı var. mahallede çocukta eş evet. varmış koşun. Misli Brock yok. çıkardı bana. Brock'la misli bende çok vardı. <gülüyor> Sen de mi attın? Evet. Ya da attık ya. Ne bileyim abi böyle değerleneceğini. Değil Çocukken mi? anlamıyorsun ki bunları. Evet kim bilebilirdi abi. Şöyle şu eşi diyorsun değil mi? Şu sahte evet, büyük ihtimalle. Oh, evet. Gerçekten ama Efsane. şu gerçektir. Aa evet, evet o, o yani. oynanmış abi onunla ya da yıkanmış <gülüyor> o. <gülüyor> ah be. Onu açılınca Pokemon diye söyleyeyim dedim. Ya benim bir hikayem var anlatayım bak Taso ile ilgili. Bir tane böyle küçük asker e, kamuflajcı küçük çantam var. Bütün tasolarımı böyle tamam mı? Çok iyi de oynardım. Onlara doldurup okula getiriyorum salak gibi. Yani <gülüyor> okulda da oynarız. Göstereyim falan. İlk okuldayız. Abi tasolarım e, cebimde bu beden dersinde şöyle şöyle hani kelebek yaptırıyorsun. <gülüyor> abi. abi öyle yaparken cebim patladı ve yerlere dağıldı tamam mı? Ve bizim ırz düşmanı Walking Dead e, arkadaşlarımız bir anda saldırdı tasolara. Oğlum bu insanlık mı? <gülüyor> Herkes Gerçekten o ne ya? Herkes topluyor. Ben de a- ağlayacağım sinirden. O, verin bana onlar benim falan. Abi baya içinden eksilen oldu. Çaldılar bazılarını tamam mı? Bak. Sonra e, bunu üst sınıflardan bir tane ırz düşmanı. Teninin rengine kadar hatırlıyorum şimdi ırkçılık olmasın. <gülüyor> e, görüyor. Ve beni teneffüste sıkıştırıyorlar abi. Ben çocuğum da bebeğim yani. Bunlar çok üst sınıf böyle azman gibi. Sıkıştırıp vereceksin o tasoları bize bilmem ne diye. Benim tasolarımı gasp ettiler okulda. Devlet okuluna Oha. gidiyordum doğru. Abi ben nasıl ağlıyorum falan çok kötüyüm. Anneme gittim abim de var falan. Dedim böyle böyle ben çok ağlıyorum bilmem ne. Okulu bastı bizimkiler. Çocuğu bulduk. Getirdiler çocuğu bir dayak attırdık orada o müdüre. Oh falan. Vereceksin tasolarını vereceksin abi vereceğim bir daha yapmayacağım falan tamam bunlar var elimde diye bana tasolarımın çeyreğini bile benim olmayan tasolarımı verdi ve benim o koleksiyonum gitti biliyor musunuz arkadaşlar Allah belasını versin ya. O kötüymüş ya abi hani o atlayanlara çocuk psikolojisi biraz anlayabiliyorum evet. böyle hani ee, düşük falan IQ yaptılar. bir şey o saçıldı diğeri... etrafa loot falan gibi ama diğeri çok şeytaniymiş gerçekten. Bu benim yani. travmam gasp ya. Allah. Vay şerefsizler nelerim vardı benim ya. Ama Sonra okula götürmeyecektin geç. senin suçun yazmış evet. gibi. Bak bu o evet. şey. Bak, şey ay, hırsızın hiç kardeşim. suçu yok kardeşim. Hırsızın Aynen, hiç suçu yok. Açık giyinmeseydin diyen. Aynen o saatte ne işi varmış şey. orada bu. Aynen lütfen lütfen. lütfen. Abi, abim peşine düşmedim. Oğlum ne yapalım çocuğu öldürelim mi ya? Yani anladın <gülüyor> mı? Ne yapalım? Bir de ne oldu biliyor musun? O sırada müdür bana dönüp. Hmm, bak okula böyle şeyler getirme falan. Ya benim psikolojim gitmiş orada zaten. Gasp edilmişim okulumda. Bana ne diyorsun? Şerefsiz yani. Gerçekten. Benim donumu da çalmak isteyebilirdi o. Allah Allah. Neyse böyle yani neyse özür dilerim arkadaşlar. <gülüyor> Travmam anladım. Yakın Allah. zamanda İzmir'e gelme planı var mı? Yok. Yok. Ee, futbolcu sevmiyor. Futbolcu sevmiyor. Bir sonraki izleyici buluşması ne zaman? Hı? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum ki abi ben e, yakın zamanda yapmak istiyordum sonra yapamadım falan. Abi şu şu an böyle şeyleri pek öngöremiyorum arkadaşlar ya şu an hayatım biraz kaos. Gerçekten Çok bilemiyorum. Çok kaos bu ara ya. Abi oyun işte 5 gün sonra bir oyun çıkıyor. Bir ay sonra bir oyun daha çıkıyor. Yapımda olan iki oyun var falan. Bir yandan işler taşınmalar bilmem neler böyle iç içe biraz yani her şey. Ne var hala? Çok öngöremiyorum evet. Çok zor ya taşınmak çok zor. Arkadaşlar evet e, şimdi benim son soruma geliyoruz artık sorularınızı ya çok yazan var hala da görüyorum yazdığınızı yani <gülüyor> ay e, bir daha gelir kadar soru bir şey değil mi yani Enise selam Enis Kirazoğlu'na gelen sorunun iki katı gelmiş olabilir bakayım yok ona da gelmiş de baya genelde bu kadar soru gelmez ben tamamlarım 
Çok fazla Eyvallah. soru gelmiş. Teşekkür ediyoruz yani. Evet. Ee, gelecek oyunlarda ilk geliştirmeyi kafa yormayı düşündüğü konu nedir? Bunu da okuyayım. Sonrasını kapatayım. Bir tanesi daha var. Ha bu var soru mı? bu kadardı. Ee, i̇lhamın nereden geleceğini kim bilir? Gerçekten e, şu an hani şey yapımda olan iki, sonraki iki oyunumuz belli. Bir tanesi böyle uzayda karanlıklara inip maden yaptığın uzaylı vurduğun bir oyun. Hmm. Bir tanesi daha böyle dört kişi beraber gelip cüf cüf cüf parti kapışması yaptığın bir oyun. Bunların tasarımcısı ben değilim. E, kenardan dahil oluyorum. Kendi tasarlayacağım bir sonraki oyunun ne olacağını bilmiyorum. Tamam. Son seyirci sorusu. Neden hala geçici odasında 3 ay önce tadilatın bitmesi gerekmiyor mu demiş ama. Tadilat bitti. Ben buraya çok alıştım. Burası böyle penceresiz falan böyle kuytu bir kutu. Tam böyle dedim çalışma odası. Oturup burada fokuslanıyorum. O yüzden buradayım. Arka plan falan kötü farkındayım ama idare edin arkadaşlar taşınana kadar. Benim son sorum da şu. YouTube'da ya da yayında gördüğümüz Dora ile sokakta e, benim birlikte yemek yerken gördüğümüz Dora farklı bir adam. Bence değil. Muhakkak. Bir, abi bir yere kadar farklı ya. Yani. Ya illa ki şov, şov kısmı. Tabii ki bende de farklı abi. Ama yine de yani öyle bir RPN yok. Tabii. Başka tabii, bir Dora yani izliyorum yok. Bundan mu? farklı bir insan gibi davranmaya çalışmıyorum. Hmm. Öyle bir çabam yok. Aynı. Evet evet. Daha, daha ziyade bir şey. limitli bir Dora var. Hadi ki Yüz binlerce insanın karşısında şahsına yüzde yüzünü açabilecek bir insan değilim. <gülüyor> Böyle de yanlış anlaşılacak ama ilgi koşulları. Yo yo haklısın haklısın. Ee, bar sohbetlerinde de gelenler gördü sahnede Dora çok tatlıydı ya. Evet. Eyvallah. Ee, ne güzel bir şimdi biz teşekkür ederiz. Biz her gelen konumuza bunu yapıyoruz. Biraz lem biraz e, kef küf ama yapacağız çünkü şöyle. Şimdi ben arkaya bir duygusal piyano müzik verdim. Sen duymuyorsun. Şimdi bizim olayımız şu. İnternette hiçbir şeyin kaybolmayacağını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bu YouTube'a da atılacak çünkü 2-3 gün sonra. Belki YouTube'dan kaldırılsa bile haydi izle.com'da bir re-upload yapacak falan filan. Ee, bundan 20 sene sonra, bilmiyorum bir gün çocuk düşünüyor musun ama... Bir evladın olursa ya da bir yeğenine ya da gelecekteki birine... Ben çocuğuna tercih ederim, mesaj bırakmanı istiyorum. Çünkü bizim anne babalarımızın böyle şeyleri yoktu. Ben isterdim e, izlemek. 20 sene sonra benim e, babam ne demiş, e, bana ne mesaj bırakmış diye izlerse ona ne derdin? Sana bırakıyorum müziği de fırlatıyorum. Oh, zormuş abi, örnek falan yok mu? O aşırı Bana zor abi. bir şeymiş. Şey. Ağlayan oldu burada. Bak evlat. <gülüyor> ee, şu an benden çok zor bir şey istendi. 20 sene sonra biliyorum günümüzde zombilerle savaşırken 4. Dünya Savaşı'nın cephelerinde ter döküyorsun ve hayatta kalmaya çalışıyorsun ama işler daha güzel olacak. İnsanlığa güven, insanlığın başkanı Yüce Emperor, İmperusa saygıda süretme. İnsanlık olarak birbirimize iyi olup, birbirimize saygı duyup, birbirimize güvenmemiz senaryosunda her türlü zorluğu, dış tehdidi, gerek biyolojik, gerek yapay zeka, gerek uzaylılar olsun, gerek kendi içimizdeki düşmanlar olsun, altından kalkabilecek kuvvete ve ışığa sahip bir ırkız ve seni farklı ideolojilerle, ırkçılıklarla, Saptırmaya çalışan insanlara yenik düşme. Işığın ve saygın daim, daim olsun. Vav, wow, ben de e, yeğenime bir mesaj bırakayım. Galaktik baban bunları söyledi, <gülüyor> ben daha insancıl şeyler söyleyeceğim. <gülüyor> Oğlum inşallah 3 bile olmamıştır öncelikle Dünya Savaşı. İnşallah hala tek tek adam rejimi yoktu. Işın kılıcı bulunduysa güzel ama yine de umarım kullanmak zorunda kalmazsın. <gülüyor> Hala tek güneşimiz vardır inşallah ayrılmamıştır. <gülüyor> ee, umarım dışarıda hayat e, yeşildir, güneşlidir, hala güzeldir. Ben babanı çok sevdim, çok yakın zamanda tanıdım, çok tatlı adam. Ee, umarım sen de çok sevmişsindir, umarım hala yanındadır, umarım hala mutlusunuzdur. İyi bir insan olmaya çalış dediğimiz gibi. Büyük ihtimal sen daha zor bir dünyada yaşıyor olursun. Ee, bunun sorumlusu biz de olabiliriz, ee, değiştiremediğimiz için özür dileriz. Ama umarım hep mutlu olursun. Bir gün iyiler kazanacak, o gün gelmese bile sen iyi olarak yaşarsan kazanmış sayılırsın. 
e, Dora Streter'e özsoy konuğumuzda efendim abi. Teşekkür Ben çok mu giyiyi vurdum abi sen şimdi böyle çok büyük bir Olsun, bir tane senden bir tane ben. <gülüyor> Belki çocuk oldu, aş, aşırı rock'n'roll giyik bir adam bu ne lan falan diyecek seni dinleyecek. <gülüyor> Maşallah efendim çok teşekkür ederiz ayağınıza sağlık ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim abi. Çok keyifliydi gerçekten. Çok teşekkür ederim bana yer ve vakit ayırdığın için. Ben de, ben teşekkür ederim. Seni tanıdığıma çok memnun oldum onu söyleyeyim. Aynı şey. Ee, efendimler bu birkaç gün sonra YouTube'a tekrar gelir ama aboneyseniz zaten buradan da e, tekrar izleyebilirsiniz. Dora'yı uğurluyoruz. Dora'nın kanalı Dora Strater Öyso YouTube kanalında hem yayınlar açıyor hem videolar paylaşıyor. Dora'cığım ben kapanış yapıp yanına geliyorum. Ee, bir şey kısa efendim. söyleyeyim mi? Tabii, Eren tabii, tabii, tabii, tabii, Eren'i tabii. bu bahsettiği kanalda görmek isteseniz benim kanalda nasıl bir şeyin içinde görmek isterdiniz? Eyvah. Twitter'dan lütfen yazın. Son bir iki yayını paylaştık zaten. Abi, LOL Eren'i de ben konuk etmiş olalım. Karşılık olsun. olsun. LOL diyecekler yapma. Biz önerileri değerlendiririz. Hadi görüşürüz. Eyvah eyvah. Haydi bay bay. Haydi bay bay. Haydi bay bay.